الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى ال واصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين واهلهم وصحبهم وتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا الا تفعلوه تكون فتنه في الارض وفساد كبير صدق شفيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصل وسلم ما دام ددي ازكى صلاه وتسليم بلا عدد على شفيع الوراد الجود والمدد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا الوي على احد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا الوي على احد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك فلا الوي على احد ادرنيا رايا سيد اورغله استاذ ماري പണ്ഡിതന്മാരെ സ്നേഹസമ്പന്നരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് അറിവുകൾ പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും പകർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് നാം ആ കൂട്ടത്തിൽ വളരെ കാര്യഗൗരവത്തോടു കൂടെ തന്നെ കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയാണ് നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ സുഖവും വൈവാഹിക ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നേറ്റവും വളരെ പരത്തി പറയണം എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കൊള്ളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള സമയത്തിനുള്ളിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ പൊതുവെ നീട്ടാറില്ല പാകത്തിനനുസരിച്ച് വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല 
നമ്മൾ ഈ ഒരുക്കിയ ഈ സംഗമങ്ങൾ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞതും നാളെ നാം നടക്കാനിരിക്കുന്നതും എല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനു വേണ്ടിയുള്ള ഹിതമത്തായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് കാലം വിശുദ്ധ ദീനു വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാൻ നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സന്താനങ്ങൾ ഭാര്യമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ സഹപ്രവർത്തകർ നാമുമായി ബന്ധമുള്ള മുമിൻ മുമിനാത്തുകൾ സ്നേഹജനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘാഴ്ച നൽകുമാറാകട്ടെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് വലിയ ഒരു പരിഹാരമായി അള്ളാഹു മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ നാമുകമായി പ്രാർത്ഥിക്കും വിവാഹ ജീവിതം സുഖകരമാകാൻ ഓരോ പുരുഷനും ഓരോ സ്ത്രീയും ഇനി വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ളവരെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ കഴിച്ചവരെ പറ്റി ഇൻഷാല്ല പറയാം അവരേതായാലും പോലും ഒരു മുറിപാടിലെത്തി കഴിക്കാനുള്ളവരെ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് പറയാം ഏറ്റവും നല്ല ദീനും സ്വഭാവവും സംസ്കാരവും ഉള്ള ഇണകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി വേണ്ടത് അതാണ് ആളുടെ ജോലിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായ പുരോഗതിയോ നമുക്കനുസരിച്ച് അത്യാവശ്യം ഇങ്ങോട്ട് തരാൻ മാത്രം കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നോ നോക്കിയിട്ടല്ല വിവാഹം തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫലമേ ഉണ്ടാകും ദീൻ അവരെത്ര മാത്രം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊണ്ടു നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട്ടിലെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിലെയും ദീനി സംവിധാനം എങ്ങനെയാ അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്തായ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പെൺമക്കൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാർ അവർ വളരെ പാവങ്ങളാണെങ്കിലും അവർ നല്ലവരാണോ അല്ലേ എന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് അവരെത്ര ദരിദ്രരാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് നല്ലവരാണ് എന്ന മേൽവിലാസത്തിലാണോ അള്ളാഹു അവന്റെ ഔദാര്യത്തിൽ നിന്ന് കനിഞ്ഞു നൽകി അവർക്ക് ധാരാളം സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് നൽകും ഒറ്റ മേൽവിലാസവേ നോക്കാവൂ അതാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കേണ്ടത് അതിലാണ് പൂർണമായും വിജയം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിജയം സൃഷ്ടിച്ച വരിച്ച മഹാത്മാക്കളൊക്കെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് ആദരവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പ്രധാനമായും പരിഗണിച്ചത് അലീബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ എൽമിനെയാണ് അലീബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു വളരെ പാവപ്പെട്ട സഹാബിയാണ് വലീമത്ത് കൊടുക്കാൻ പോലും വകുപ്പില്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന മഹാനായിരുന്നു അലി റലി അള്ളാഹു സഹിഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം വലീമത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി വിവാഹ സദ്യ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതൊരു സുന്നത്താണല്ലോ അതിനുവേണ്ടി അലീബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു ഒരു കൂലിക്കാരനെയും കൂട്ടിയിട്ട് പുല്ലെറിയാൻ പോയി നമ്മളെ നാട്ടിലെ പുല്ലല്ല വീട് മേയാനും അതുപോലെ തന്നെ കത്തിച്ചുകൊണ്ട് കൊല്ലപ്പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് കൂടുതൽ ചൂട് കിട്ടാനും തീ ആളിക്കത്താനും ഒക്കെ ഉപകാരത്തിന് വിൽപ്പന നടത്തുന്ന പുല്ല് നീണ്ട പുല്ല് അത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന കാശ് വലീമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ഒരു കൂലിക്കാരനെയും വിളിച്ച് അലീബിൻ അബി താലിബ് അലി അള്ളാഹു രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളുമായി പോയി ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരണം ഈ വലിയ ലോഡ് കണക്കിന് പുല്ല് പുല്ലക്ക് അരിഞ്ഞ് കെട്ട് കെട്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കുമ്പോ മഹാനവറുകൾ കണ്ട കാഴ്ച കണ്ട ഉടനെ തന്നെ നിന്ന് കരഞ്ഞുപോയി ഷഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലെ ഹദീസാണ് എന്തേ കരയാൻ കാരണം ഒന്നുമല്ല തന്റെ രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളെയും ആരോ അറുത്തിരിക്കുന്നു അറുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ പൂഞ്ഞ അരിഞ്ഞുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു അതിന്റെ വയറിന്റെ ഭാഗം കുത്തിത്തുരന്ന് നല്ല ലിവറും അങ്ങനെ കൂടുതൽ സ്മൂത്തായ മാംസങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചൂരിക്കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു 
ഈ രംഗം കണ്ടപാടമല്ലാതെ ഭയന്നു പോയി അലീബിൻ അബി താലിബ് ചുറ്റുപാടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആരുമല്ല നിങ്ങളുടെ ഉപ്പയുടെ സഹോദരനായ ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് റലി അള്ളാഹു ആണ് എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ആ പുരയിലുണ്ട് അന്ന് മദ്യപാനം നിരോധിക്കാത്ത കാലമാണ് അപ്പൊ നന്നായി കുടിച്ചു വന്നപ്പോ ഒട്ടകങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതിലങ്ങ് ശരിയാക്കി രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങൾ ആരോന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അലായുറുഫിൻ മദ്യപാനിയായി വന്ന അലീബിനോട് മഹാനവറുകളോട് മദ്യപാനം നിരോധിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ആരോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ല ഹംസു അതാ നല്ല ഉയർന്ന് നിൽക്കുന്ന പൂനയുമായി നിൽക്കുന്ന മെച്ചപ്പെട്ട ഒട്ടകങ്ങൾ ആ ഒട്ടകങ്ങളെ പിടിച്ച് നിങ്ങളങ്ങ് അറുത്തേക്കൂ അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ആരുടേതെന്ന് ചോദ്യമില്ല അത് അറുത്തു അറുത്തിട്ടതിൽ നിന്ന് മാംസം എടുത്തിട്ട് വേവിച്ചത് കഴിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് അലീബിൻ അബീ താലിബ് റലി അള്ളാഹു ഈ സങ്കടം നേരെ പോയി പറഞ്ഞു ഹബീബ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് അലിയാരെയും കൂട്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഹംസത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോ അവരിങ്ങനെ ആടിക്കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ലവണ്ണം മസ്തായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞാലും ശരി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ശരി ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകൂല ഇവരൊക്കെ കണ്ടപാട അംസർ അലി അള്ളാഹു പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ ബാപ്പയുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു അടിമകളല്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്ത് പറയാനാണ് അഥവാ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിനെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടാണ് ആ പറയുന്നത് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ വളർന്നത് അതൊരു മൈൻഡ് ആക്കിയില്ല പക്ഷേ അലി റലി അള്ളാഹുനിന് വല്ലാത്ത സങ്കടം വലീമത്ത് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വലീമത്ത് നടത്താൻ വേണ്ടി പുല്ലരിഞ്ഞ് അത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശിന് വേണം വലീമത്ത് നടത്താൻ എത്രമാത്രം വലിയ പ്രയാസമാണ് അലി റലി അള്ളാഹു അനുഭവിച്ചത് നമ്മുടെ വിഷയം അവിടെയല്ല എന്നിട്ടും മഷറഫുൽ ഖൽഖ് റസൂൽ അള്ളാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഒരുപാട് സമ്പന്നരായ സ്വഹാഭിമാർ ഇല്ലേ ധാരാളം ഉണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് അന്വേഷിച്ച് വന്നവരത്രയുണ്ട് പക്ഷേ അവിടുന്ന് മുൻഗണന നൽകിയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലായിനും ഇൽമിനും വലിയ കഴിവും പ്രാപ്തിയും ഉള്ള കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ കൂടെ നടന്ന് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞും പകർത്തിയ തങ്ങളെ വല്ലാതെ സ്വന്തം ശരീരത്തെക്കാളും സ്നേഹിച്ച അലിഗുബിനാണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത് വേറെ ഒരാളെയും തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല ഒരാൾക്കും നറുക്ക് വീണതുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പകരം ഒട്ടകങ്ങളെ വീണ്ടും കൊടുത്തു ആ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് വീണ്ടും പുല്ലരിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നത് വിൽപ്പന നടത്തിയിട്ടാണ് വലീമത്തിന് കാശുണ്ടാക്കിയത് വിഷയം മറക്കരുത് പരമദരിദ്രരാണെങ്കിലും പരിശുദ്ധ ദീൻ അവരിലുണ്ടോ എങ്കിൽ വിവാഹ ജീവിതത്തിന് വലിയ സുഖം ഉണ്ട് അതിലൂടെ പിറക്കുന്ന സന്താനങ്ങളോ അവർക്ക് വലിയ സൗകുമാരിതയും ഉണ്ട് അവരെ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വേറിട്ട ചരിത്രം രചിക്കും മാത്രമല്ല അവരുടെ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ താവഴിയിൽ ധാരാളം ജനങ്ങൾ സുഹൃദങ്ങളുമായി സല്ലപിക്കും ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ പിറക്കും അങ്ങനെ സൽപ്പേരും നീതിയും ധർമ്മവും നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കും ഒന്നേ കാര്യമായി പരിഗണിക്കാവൂ ദീൻ ഏറ്റവും മുഖ്യമായി പരിഗണിക്കണം അത് പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ ഉപദേശിക്കാതും നടക്കൂല എനിക്കൊരു പരിധി പരിമിതി ഉണ്ടാവും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറയാം ദീൻ അവരെ ദീൻ ഏത് രൂപത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളിലേക്ക് വിവാഹാലോചന നടത്തി വന്നാൽ ആരും അവന്റെ ദീന് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയാണ് അവന്റെ സ്വഭാവവും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് 
നിങ്ങൾ അവർക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം മടക്കി വിടരുത് വേറെ ഏത് രൂപഭാവങ്ങളിൽ കുഴപ്പണ്ടായാലും മടക്കി വിടരുത് ദീനും സ്വഭാവവും രണ്ടിനും വലിയ പരിഗണനയുണ്ട് ആ പരിഗണന കണ്ടിട്ടല്ലേ വലിയ മഹാസമ്പന്നർ പോലും സ്വന്തം മക്കൾക്ക് ഇണയാക്കി കൊടുത്തത് വളരെ പരിമ ദരിദ്രന്മാരായ ആളുകൾ എത്രയുണ്ട് മറുവാ നാട്ടിലെ കാളിയായിരുന്നില്ലേ നുഹബിനു മറിയം എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് മറുവാ നാട്ടിലെ കാളിയാണ് കാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കാളി എന്ന് പറയും പോലെയല്ല ആ നാട്ടിൽ ഏതൊരു തീരുമാനം പറയാനും ഏതൊരു മസ്അലക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാനും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും വലിയ പാണ്ഡിത്യമുള്ള കാളിയാണ് ജഡ്ജിയാണ് ഒരു ജഡ്ജിയുടെ റോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ ശരിക്ക് പ്രസ്താവിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കാനും കഴിവും പക്വതയുമുള്ള മഹാ പണ്ഡിതനാണ് ഭരണകർത്താവാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ സമ്പന്നനുമാൻ മറുവാ നാട്ടിലെ കാളിയായ നുഹബിനു മറിയം എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ മഹാനവർകൾ ഒരു ദിവസം തന്റെ തോട്ടത്തിൽ കയറി തോട്ടത്തിൽ പണിയെടുക്കുന്ന അടിമയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നല്ല ക്ഷീണമുണ്ട് നീ നല്ല മധുരമുള്ള കഴിക്കാൻ നല്ല മധുരമുള്ള ദാഹം ശമിക്കുന്ന വിശപ്പ് അത്യാവശ്യമൊക്കെ അടങ്ങുന്ന നല്ലൊരു റുമ്മാൻ കൊണ്ടുവാ അദ്ദേഹം ഒരു റുമ്മാൻ പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി നൂഹുബിനും അറിയാം അത് പൊളിച്ചു പൊളിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് പഴുക്കാനായിട്ടേ ഉള്ളൂ പാകമാകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇത് ശരിയാകൂല വേറൊന്നും കൊണ്ടുപോകാം വേറൊന്ന് പറിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അപ്പോഴും പറഞ്ഞു ഇത് നേരത്തെ ഉള്ളതിന്റെ ആ ഒരു പക്വതയിലേക്കും കൂടി എത്തിയിട്ടില്ല അതിമല കളർ ഇങ്ങനെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ മരുന്നടിച്ച കളറല്ല മരത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇത് പഴുപ്പായിട്ടില്ല അതിന്റെ അരപ്പകുതിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ അരയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കൂടി ആയിട്ടില്ല മൂന്നാമത്തെ ഒന്നും കൂടി പറിക്കാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അത് പച്ചയാണ് ശരിക്കും അതിന്റെ കുരു എടുത്ത് ഓരോന്നിങ്ങനെ വായിലേക്ക് ഇട്ടാൽ കയ്പ് വരും കഴിച്ചു കളയും അപ്പൊ എത്ര കാലമായി ഇവിടെ ജോലി എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ കാലങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടായി ഈ ചാൻസിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ ചാൻസിൽ ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ വീണ് പോയി ആരും പെറുക്കാൻ വരാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കിളികൾ കൊത്തി തിന്നതിന്റെ ബാക്കി വേസ്റ്റായി പോകുന്നത് വള്ളിക്ക് ചുവട്ടിൽ വീണു പോകുന്നത് വീട്ടുകാരാരും അങ്ങനെ പെറുക്കിയെടുക്കാൻ വരൂല അല്ലാതെ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇല്ലേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ രുചിയൊന്നും അറിയില്ലേ പഴുത്തതൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ അറിയില്ലേ ആ അടിമ പറഞ്ഞു അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട യജമാനരെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഇത് പരിപാലിക്കലാണ് അതിനപ്പുറം ഇത്രയും കാലമായി ഒരു റുമ്മാൻ പോലും ഒരു റുമ്മാന്റെ ഹബ്ബത്ത് പോലും ഞാൻ എന്റെ വായിലേക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ നൂഹുബിനു അറിയാം വിലയിരുത്തുന്നത് എന്താന്നറിയോ ഈ അടിമയുടെ സൂക്ഷ്മതയും ദീനും ഈ അടിമയുടെ സ്വഭാവവുമാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് സാധാരണ അങ്ങനെ എടുത്തു ഭക്ഷിച്ചാൽ നാട്ടുകാരൊന്നും പറയൂല കാരണം പതിവാണ് വീണ എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കൽ പതിവാണ് പക്ഷെ അതുപോലും എടുക്കാത്ത ആളാകുമ്പോ ഇത്രമാത്രം വലിയ സൂക്ഷ്മത ഉള്ള ആളാണ് അപ്പൊ നൂഹബിനു അറിയാൻ ചിന്തിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പുതിയാപ്പിളാക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഇത്ര സൂക്ഷ്മതൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളെയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞു നടക്കുന്നത് സമ്പത്ത് സമ്പത്ത് അള്ളാഹു എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ അടിമക്ക് അടിമന്റെ മേൽവിലാസത്തിൽ ഒരു സമ്പത്തും ഉണ്ടാകൂല ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല അടിമ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗല്ലേ എന്നാലും അതാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പഠിപ്പിച്ച ആ വിഷയം അടിമയോട് പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ഭാര്യയോട് ഇരിക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൂഹുബിനു മറിയം പറഞ്ഞു നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഭർത്താവിനെ നമ്മുടെ കുട്ടിക്ക് ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആളെ പറയാതെ വിഷയം പറയാതെ സൂക്ഷ്മതയും വിഷയങ്ങളും പറഞ്ഞപ്പോ ഭാര്യയും പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത് നമ്മളും അതാണ് ആശിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവസാനം പറഞ്ഞു ആ ആള് നമ്മുടെ തോട്ടത്തിൽ അടിമയാണ് അടിമയായ ഒരു വ്യക്തി സ്വതന്ത്രയായ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കുഫു വെക്കുകയില്ലല്ലോ കിടയൊക്കുകയില്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊരു പ്രശ്നം ഭാര്യ ഉന്നയിച്ചപ്പോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഈ തെക്ക് ചൊല്ലാം 
മോചിപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ സ്വതന്ത്രനായല്ലോ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മകളെ അങ്ങ് ചേർത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ സമ്മതമായി മകളോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞപ്പോ മകൾക്കും സമ്മതമായി പിന്നെയാണ് അടിമയോട് വിഷയം പോയി പറയുന്നത് അടിമയെ എത്തുക ചൊല്ലിയിട്ട് ആ വിവാഹത്തിന്റെ വേദി ഒരുക്കി വിവാഹം നടന്നു ആ സൂക്ഷ്മശാലികളായ ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തേക്ക് സംഭാവന വന്ന മഹാനാണ് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഹിതായത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വഴി നടത്തി കൊടുക്കാൻ ഒരു കുട്ടിയെ ഒരു സ്വലിഹായ സന്താനത്തെ ഒരു കുറത്തൈനായ സന്താനത്തെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംസ്കാരം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കിയത് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലേക്ക് പാദമൂന്നുമ്പോ മുന്നിൽ കാണേണ്ടത് ലക്ഷ്യം വെക്കേണ്ടത് ദീനും സ്വഭാവവുമാണ് ദീനും സ്വഭാവവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി പരിഗണിക്കണം എങ്കിലേ അത് ശരിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചേരൂല നബിസല്ലാഹു അലൈസ് വന്നിട്ട് വിവാഹാലോചന നടത്തിയ സഹോദരിമാരോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഹിന്ദെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി വന്നിട്ട് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ രണ്ടാളുകൾ എന്നെ വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സെലക്ഷൻ ശരിയാകണം സെലക്ഷൻ നോക്കേണ്ടത് ബാഹ്യമായ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ജീവിക്കാൻ എത്രമാത്രം ഏക്കർ കണക്കിനുണ്ട് എന്നും കൊണ്ടുവന്ന വണ്ടി പുതിയ വണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് പഴക്കണ്ടോന്നോ ഇതൊന്നല്ല നോക്കണ്ടേ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ആള് പുതിയ വണ്ടിയിലാണോ വന്ന് പഴയ വണ്ടിയിലാണോ അതൊന്നുമല്ല നോക്കേണ്ടത് അയാളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയി അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അയാളെ ധീനാണ് അയാളെ കുടുംബത്തിന്റെ സംസ്കാരം എങ്ങനെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ ദീനി ചിട്ടയിൽ എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പ്രതിബദ്ധത നാട്ടിലെങ്ങനെയുണ്ട് ദീനി ഹൃദമത്ത് ആർക്കും അയാളെ പറ്റി അറിയില്ലേ എന്നാ വീണ്ടും 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 അന്വേഷിക്കണം എന്തെങ്കിലും പന്തികേടുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നല്ലോണം അന്വേഷിക്കണം ഫേസ് കട്ട് മാത്രം നോക്കിയാ പോരാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഷാറുണ്ട് കാണാനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മളെ പെണ്ണിനോടൊക്കെ ചേരുന്നുള്ള ആ ഒരു ബോഡി ഫിറ്റിംഗ് അത് നോക്കിയാ പോരാ അവരുടെ ധീനും സ്വഭാവവും നോക്കും അതാണ് കാര്യമായിട്ട് ആ രണ്ട് രംഗങ്ങളിലും ഉള്ള കുറവ് കൊണ്ട് വലിയ ഒരു കുറവ് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ രംഗത്തിൽ എന്നും അനുഭവിക്കുന്ന പലരും ഉണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നത് ഒന്നാമതായി രക്ഷിതാക്കളോടും രണ്ടാമതായി യുവതി യുവാക്കളോടുമാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും പീറപ്പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ നീ ആദ്യം തന്നെ ക്ലച്ച് പിടിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരാ ഏതെങ്കിലും കണ്ടു വെച്ച എട്ടാം ക്ലാസ്സുകാരന്റെ കൂടെ ആദ്യം തന്നെ നിന്റെ മനസ്സ് നീ കൊടുക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരി അങ്ങനെയാകുമ്പോ നിനക്ക് നഷ്ടമായി പോകും നിന്റെ മനസ്സിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരാളെ നീ കയറ്റി വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുത്തിയെ കയറ്റി വെച്ചാൽ അവരുമായി നീ എങ്ങനെ സ്ഥിരമായി മെസ്സേജിലും മറ്റുമായി നീ എങ്ങനെ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ പിന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടും നേർക്ക് നേരെയും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചാൽ നിനക്കല്ലാഹു കണക്കാക്കിയ നല്ലൊരു വിഹിതം നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവനാകും നിനക്കല്ലാഹു കണക്കാക്കിയ നല്ലൊരു വിഹിതത്തെ നീ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വൈരത നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വച്ഛന്ദത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ആദ്യഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെ അങ്ങ് മുന്നോട്ടു പോകും പിന്നെ വേണ്ടായിരുന്നു ഈ വയ്യാവേലി ഇതാരോടും പറയാൻ ഇനി കഴിയില്ലല്ലോ തീ തുപ്പുന്ന അനുഭവങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ യുവതി യുവാക്കളെ വിവാഹത്തിന്റെ മുമ്പ് അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബാപ്പയും ഉമ്മയും കാരണവാന്മാരും അന്വേഷിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരാൾക്കും കൽബും ശരീരവും ഭാഷയും സ്വകാര്യതകളും പകർന്നു കൊടുക്കരുത് അതേറ്റവും വലിയ മഹാദുരന്തമാണ് അതിന്റെ പേരിലല്ലേ ചിലപ്പോൾ മത പരിത്യാഗം വരെ വെക്കേണ്ടി വരുന്നത് മതത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട സാഹചര്യം വരെ വരുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ പരിഗണിക്കേണ്ടത് സ്വഭാവമാണ് സംസ്കാരമാണ് ധീനാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് ഞാൻ ആ വിഷയം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ തീരില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഖുർആാനിലൂടെ ഓതുന്നൊരു മഹാ ചരിത്രമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മുസാ അലിഹിസ്സലാം മുസാ നബി അലിഹിസ്സലാം 
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറയുന്ന ആ നാട്ടിലെ മെച്ചപ്പെട്ട സമ്പന്നതയുള്ള വലിയ സമ്പത്തുള്ള ഒരു നബിയുടെ മകളെ തന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഒരു വകുപ്പ് പോലും കയ്യിലെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എങ്ങനെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ മുന്നോട്ട് വന്നത് ആ മക്കൾ വായിച്ച സ്വഭാവമാണ് രണ്ട് പെൺമക്കൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് അവർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആട്ടിടയന്മാർ അവിടെ വെള്ളം മുക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കിണറിന്റെ സമീപത്ത് ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും മാറി നിൽക്കുകയാണ് എന്തേ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് ഒന്നുമല്ല ഇവരൊക്കെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എടുക്കാറുള്ളത് ഞങ്ങളെ പിതാവിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കടിയില്ല ഞങ്ങളെ പറഞ്ഞേച്ചതാണ് വെള്ളമെടുക്കാൻ വേണ്ടി ബാപ്പ വയോവൃദ്ധനാണ് ആരാണ് ഉപ്പ എന്ന ആ സമയത്തറിയില്ല ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മക്കളാണത് പറയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി വെള്ളം മുക്കി കൊടുത്തു ഇവർ പെണ്ണുങ്ങളായത് കൊണ്ട് നാണമുള്ളത് കൊണ്ട് ആട്ടിടയന്മാരായ ആണുങ്ങളൊക്കെ വെള്ളമെടുത്ത് പൊയ്ക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കുറെ നേരം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ പ്രായം ചെന്ന ഉപ്പാക്ക് നേരത്തെ തന്നെ വെള്ളം കിട്ടിയാൽ അതെന്റെ വക ഒരു സംഭാവനയാകുമല്ലോ ഈ ഒരു സൽപ്രവർത്തനത്തിനാണ് അവിടെ അടിവരയിട്ടത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് കുട്ടികളും പോയിട്ട് ഈ സംഭവം പോയി പറഞ്ഞു ഉപ്പാ അവിടെയുണ്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ പിന്നെ തുടിപ്പും ആ ശരീരത്തിന്റെ കളറും ആ ശരീരത്തിലെ മുടിയും രോമങ്ങളൊക്കെ ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹിഹി അത് കണ്ട് നേർക്കുനേരെ കണ്ട് ഇസ്രാന്റെ യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന് തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അന്ന് മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ കണ്ടു മുസാനബി അലഹി സ്വലാം നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു നബിയാണ് നല്ല പവർ ഉണ്ട് ശരീരത്തിന് നല്ല പൊക്കുമുണ്ട് മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാൽ മുടിയൊക്കെ കണ്ടാൽ മുടിയുടെ ഒരു ചൊറുക്ക് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് തങ്ങ ആ മുടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഉറ്റി വീഴുന്നത് പോലെ കുളിച്ചു വരുന്ന ആളെ മുടിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉറ്റി വീഴുന്നത് പോലെ മുടിയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല സൗന്ദര്യമുണ്ട് മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വിശേഷണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മുസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ ഈ സ്വഭാവം അതാണ് ആ കുട്ടികൾ വിലയിരുത്തിയത് അവർ ഉപ്പാനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഉപ്പാ ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ ഇന്ന് വെള്ളം കിട്ടാൻ കാരണം അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് ആ കിണറിന്റെ സമീപത്ത് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നു ഞങ്ങൾ മാത്രം രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ എന്താ നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത് പതുക്കെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വെള്ളം എടുത്തിട്ടാണ് സാധാരണ വെള്ളം എടുക്കാറുള്ളത് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം ഞാൻ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം ആണെന്ന മേൽവിലാസം ഒന്നും പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല അള്ളാഹ് ഈ കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടാൻ ഇനി എത്ര നേരാകും ഇവർക്ക് ഹയ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവര് നേരെ വന്ന് അവരൊക്കെ തിക്കി തിരക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ മുക്കാതിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കിണറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരാൾ മുക്കിട്ട് ഞങ്ങൾ മുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി വലിയൊരു സൽപ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുത്തു ഈ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയും കുട്ടികളെ അയച്ചു അപ്പൊ പെൺകുട്ടി വന്നത് എങ്ങനെ മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് തംഷി അലസ്തിയ ആ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്ന് മുസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വായിച്ചെടുക്കുന്ന ധീനി ബോധം വളരെ ഹയാവോടുകൂടെ വളരെ ഹയാവോടുകൂടെ നാണം കുടുങ്ങിയിട്ടാണ് ആ പെൺകുട്ടി വന്ന് വളരെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ഇന്ന ഞങ്ങൾക്ക് വെള്ളം മുക്കി തന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് കൂലി തരാൻ ബാപ്പ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പോയി നോക്കി അവിടെ എത്തിയപ്പോഴാണല്ലോ അത് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് മുപ്പത് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ മൊത്തം അങ്ങ് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം മുതൽ മദിയനിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെല്ലാം ഞാനത് ഓരോന്നോരോന്നായി പറയുന്നില്ല മൊത്തം വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോ ആദ്യം തന്നെ സാന്ത്വനത്തിന്റെ വാക്ക് നൽകിയിട്ട് ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട 
ആ അക്രമികളായ സമുദായത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പേടിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു മോൾ അകത്തുന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സംസാരം ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയിട്ട് ഇനി ബാപ്പ വിളിച്ച വിഷയം മറക്കണ്ട എന്ന് എന്നിട്ട് ബാപ്പ നിങ്ങൾ വിളിച്ചത് കൂലി കൊടുക്കാനല്ലേ നിങ്ങൾ കൂലി കൊടുത്തോളൂ നിങ്ങൾ കൂലി കൊടുക്കുന്ന ആള് നിങ്ങൾ എന്താണോ കൂലിയായിട്ട് മുപ്പിലോട് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ അൽ ഖവിയുൽ അമീൻ കുട്ടികൾ വിലയിരുത്തി ശക്തനുമാണ് വിശ്വസ്തനുമാണ് എങ്ങനെ വിശ്വസ്തനാ തിരിഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അവരെ കണ്ടിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേറെ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി അവരെ ആവശ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ അൽ അമീനാണ് കവിയുൽ അമീനാണ് ശക്തനുമാണ് നല്ല അമാനത്തുള്ള ആളുമാണ് അതല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പയാണല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് നബി അലഹിസ്സലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂലിയായി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്റെ ഈ രണ്ട് പെൺമക്കളിൽ നിന്ന് ഒരു മോളെ നിങ്ങൾക്ക് നിക്കാഹ് ചെയ്ത് തരാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എട്ടു കൊല്ലം നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒന്ന് തൊഴിലെടുക്കണം എട്ട് കൊല്ലം മൂസാ നബി അലഹി സലാം അവിടെ തൊഴിലെടുത്തു അതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങളുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ വലിയ സംഭവമാണ് എന്തിനാണ് അത്രയും വർഷം അവിടെ താമസിപ്പിച്ചത് വിഷമിപ്പിക്കാനല്ല ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സലാം ഫിരൌനും ജനതയും ഇവിടെ നീക്കുന്ന കരുക്കളെ കുറിച്ച് നല്ലായി ബോധമുള്ളവരും അറിവുള്ളവരുമാണ് അതിനൊക്കൊരു കുറവ് വരാനും ഇവർക്കോ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസാ നബി അലഹി സലാമിന് അള്ളാഹു കണക്കാക്കി ഒരു നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മികവില്ലേ ആ നാൽപ്പത് വയസ്സിന്റെ മിക മികവെത്തുമ്പോ അള്ളാഹു അവന്റെ വിശാലത്തുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നൊരു സമയമായി അപ്പോഴേക്ക് ഈ സംഗതി നടന്നാൽ അലഹമില്ല ഞാൻ ഭാഗ്യവാനാ എന്റെ മക്കളും ഭാഗ്യവാനാണ് എന്റെ മരുമകനും ഭാഗ്യവാനാണ് അങ്ങനെ പേരക്കുട്ടികൾ മുർസലീങ്ങളായി പ്രവാചകന്മാരായി വരാൻ അതൊരു നിമിത്തമായി എന്താണ് ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സ്വലാം നോക്കിയത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സ്വലാമിന്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ നോക്കി എത്ര നല്ലൊരു സ്വഭാവമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മു സലമ ബീബി റലി അള്ളാഹുനെ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞാനും മക്കത്തു നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മദീനയിലേക്ക് ഒറ്റക്ക് ഹിജ്ര വന്നതാണ് ഒറ്റക്ക ഹിജ്ര വന്ന് ചെറിയ ദേരിയൊന്നും പോരാ കാരണം എവിടെ കണ്ടാലും ശത്രുക്കൾ പിടിച്ചു കിട്ടും ഉമ്മു സലമ ബീബി റലി അള്ളാഹുനെയും ഭർത്താവ് അബു സലമ റലി അള്ളാഹുന് രണ്ടും കൂടി ഹിജ്ര പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോ അപ്പോ അബു സലമ റലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ കുടുംബക്കാരും ഉമ്മു സലമ റലി അള്ളാഹുനയുടെ കുടുംബക്കാരും വന്ന് തടഞ്ഞു വെച്ചു സലമത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയെ രണ്ടു കൂട്ടരും പിടിവലി കൂടി ഉമ്മു സലമ ബീബർ അലി അള്ളാഹു അവരാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൈ മറ്റേ കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കൈ എന്റെ കുട്ടിന്റെ രണ്ട് കൈ രണ്ടാളും കൊണ്ടുപോകും പേടിച്ചു പോയി അമ്മാതിരി വലി വലിക്ക സലമത്തിനെ വിട്ടു തരൂല നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോയാലും ശരി കുട്ടിനെ വിട്ടു തരൂല ഹിജറ പോകുകയാണ് ഭർത്താവ് അബു സലമർ അലി അള്ളാഹുനു ആണല്ലോ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ആദ്യം ഹിജറ പോയത് ഒറ്റക്കങ്ങ് പോയി ഇവിടെ ഭാര്യയും മകനും വേർപ്പെട്ടു പോയി മകനെ ആണെങ്കിലോ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാർ കൊണ്ടുപോയി മുസലമർ അലി അള്ളാഹുന്നവരാണ് അന്ന് വന്നൊരു സങ്കടം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരമാകുമ്പോ എന്റെ മകൻ എന്റെ ഭർത്താവ് വേർപ്പെട്ടു പോയൊരു സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ ആ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വന്നു നോക്കി നിൽക്കും സങ്കടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ ഇവിടെ വെച്ചാണ് എന്റെ മകനെ ഒരു കൂട്ടനും കൊണ്ട് ഈ ഭർത്താവാണ് ഈ പോയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇടക്കിടക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാരിൽ പെട്ട ഒരു കാരണം അവർ കണ്ടു അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് മാനസികമായിട്ട് വലിയൊരു വിഷമായി സംഗതി ഏതായാലും ഒരു പെണ്ണ് മകനെയും വേർപ്പെട്ടു പോയി ഭർത്താവാണെങ്കിൽ ഹിജറയും പോയി ഈ ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ വിഷമം സഹിച്ചാണല്ലോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണം രണ്ടു കുടുംബത്തെയും വിളിച്ച് ചർച്ച നടത്തി സലമത്ത് എന്ന മകനെ കൈമാറി ഉമ്മു സലമർ അലി അള്ളാഹുനിയുടെ കയ്യിൽ മഹതിയുടെ ധൈര്യം നോക്കണം ഒറ്റക്കൊരു വാഹനത്തിൽ ഹിജറ പോകുന്നു മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് 
ഹിജറ പോകുമ്പോൾ ഉമ്മുസലമറലി അള്ളാഹു പറയാണ് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവം ഞാനൊരു പരിഭൂമിയിലൂടെ ഒറ്റക്കങ്ങനെ യാത്ര പോകുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചു എവിടേക്കാണ് ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്ന് നബിതങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു മദീനയിലേക്കാണ് എന്നാ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മദീനയുടെ ബൗണ്ടറി വരെ അതിർത്തി വരെ ഞാൻ എത്തിച്ചു തരാം മുസലമർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഒരു അമാനത്ത് ഞാനത് മറക്കൂല വിശ്വസ്തത എന്റെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ച് മുന്നിൽ നടന്നു ഞാൻ ഒട്ടകത്തിന്റെ ഉള്ളില് ആ ഒട്ടകക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനും എന്റെ മകൻ സലമയും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മദീനയിലെ റൂട്ട് എത്തിച്ചേരാം ഒരു പെണ്ണല്ലേ ഒറ്റക്ക് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഏകദേശം മദീനയുടെ അതിർത്തി എത്താൻ നേരത്തെ ഇനിയൊന്നും പേടിക്കേണ്ട നേരെ പോയാൽ മതി അടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോന്നു അപ്പൊ പറഞ്ഞു ആ ചെറുപ്പക്കാരനായ അന്നെനിക്കങ്ങനെ വഴി കാണിച്ചു തന്ന ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അദ്ദേഹം നല്ല അമാനത്തുള്ള ആളാണ് വിശ്വസ്തതയുള്ള ആളാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മക്ക വിജയത്തിന്റെ അന്ന് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ കഴബ തുറക്കാൻ താക്കൂല് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അലീബിൻ അബീ താലിബ് അലി അള്ളാഹു ആ താക്കൂല് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വന്നു ആദ്യം താക്കൂല് വെച്ചപ്പോൾ ഉസ്മാൻ ബിൻ അബി തൊലഹ കൊടുത്തില്ല അലി അറലി അള്ളാഹു കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചത് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങി അലി അറലി അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ആളല്ലേ നൂറും നൂറ്റമ്പത് ആളുകൾ കൂടി പിടിച്ചിട്ട് പോരാത്ത കോട്ടയുടെ വാതിൽ ഒറ്റക്ക് പിടിച്ച് വലിച്ച് അത് അവിടുന്ന് പറിച്ചിട്ടാളല്ലേ പിന്നെ അലി അറലി അള്ളാഹുനോട് ഒരു കുറവ് താക്കോൽ അങ്ങ് വാങ്ങി ആ താക്കോല് നേരെ കൊണ്ടുപോയി നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലമുള്ള കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കഴബ തുറന്നു തങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കരിച്ച് പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾ നോക്കി ഈ അമാനത്തിന് പകരം അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഒരു അമാനത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ യാതൊരു നിലക്കും ഒരു പേടിയില്ലാതെ സത്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ രണ്ടു ധ്രുവങ്ങളിലാണ് രണ്ടുപേരും ഉമ്മു സലമർ അലി അള്ളാഹു നബി സല്ലാഹു അലിസ്ലോട് വിശ്വസിച്ച മഹതിയാണ് അന്ന് ഉസ്മാൻ അലി ബിനുത്തല വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും അമാനത്തുണ്ട് വിശ്വസ്തതയുണ്ട് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമുണ്ട് ഈ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാനൊരു അമാനത്തായി കൊണ്ടുപോകാ എന്നുള്ള നിലക്ക് ഉമ്മു സലമർ അലി അള്ളാഹു മദീനയിലേക്ക് എത്തിച്ചില്ലേ കഴബ പൂട്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോ അബ്ബാസു ബിൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് അലി അള്ളാഹു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള അധികാരം ഇപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടല്ലോ സംസം വെള്ളം വിതരണത്തിനുള്ള അധികാരം അതോടൊപ്പം തന്നെ താക്കോലും എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിക്കാമോ ആ സമയത്ത് തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് താക്കോല് തന്നാള് എവിടെ തന്നാളിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉത്തരവുണ്ട് വിശ്വസ്തയോട് ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ അതിനർഹതപ്പെട്ട ആളിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു ആജ്ഞാപിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു എന്നോട് അങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് താക്കോലിന്റെ ആള് എവിടെ വന്നു താക്കോല് കിട്ടിയപ്പോൾ മഹാനവർകൾ ചിന്തിക്കുന്നു ഈ താക്കോല് ശരിക്കും എന്റെ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചൊന്ന് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊണ്ടേ താക്കോലാണ് തിരിച്ച് താക്കോൽ എന്റെ കൈയിലേക്ക് വരുമെന്ന് ഒരു നിലക്കും ഞാൻ നിനച്ചിരുന്നില്ല വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിൽ ഇത്രമാത്രം അമാനത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തിനു മാറി നിൽക്കണം അഷതുവല്ല ഇലാഹ ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് കാണിച്ച അമാനത്തിന് പകരം ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ച ഈ മാന്യഥാർത്ഥ അമാനത്ത് അതല്ലേ അള്ളാഹു അതിനെ സംഭാവനയായി ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുകയായിരുന്നു സഹോദരങ്ങളെ വിഷയം മറക്കരുത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കലീമുല്ലാഹി മുസ അലഹി സലാമിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടായത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ മകളുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന യാത്രയിലാണല്ലോ അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാത്ത് ഉണ്ടായത് അള്ളാഹു റിസാലത്ത് നൽകിയത് അതൊക്കെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കത്തോടുകൂടെയാണ് നല്ല സഹധർമ്മിണിയും കൂട്ടിയിട്ടല്ലേ രാത്രി സമയത്ത് യാത്ര ചെയ്തു വരുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോ മുന്നിലേക്ക് പോകാൻ ഏതെങ്കിലും വഴി കാണിക്കുന്ന ആളെ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വെളിച്ചം കിട്ടണം അവിടെ ഒരു തീ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ തീന്റെ പരിസരത്ത് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ വെറുതെ തീ ഇങ്ങനെ കത്തൂലല്ലോ ഒന്നെങ്കിൽ വഴി ചോദിച്ചു വരാം അല്ലെങ്കിൽ ആ തീക്കും 
ഒരു തീ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കത്തിച്ചൊരു പന്തം കൊണ്ടുവരാം അത് കിട്ടും നമുക്ക് പോകാം അതിനൊക്കെ ഒരു സബബായത് ഈ വിവാഹ ജീവിതം അല്ലേ സഫൂറ ബീവിയുമായിട്ട് വരുന്ന ആ വരവിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹൂത്താല പറഞ്ഞില്ലേ ഓ മൂസാനബിയെ ഇന്നി അനല്ലാഹു റബ്ബുൽ ആലമീൻ നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷുഹൈബ് നബി അലൈഹി സ്വലാം കൈമാറിയ ഒരു വടിയില്ലേ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആ വടി അങ്ങ് നിലത്തിടൂ വെളിച്ചം കൈമാറി മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ റസൂലായി നിശ്ചയിച്ചു ഇനി ഒരു പേടിയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ ഫിരൌനിന്റെ സവിധത്തിൽ എത്തണം പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളെ പറ്റി ഒരു ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ മിസുറ വിട്ട് മദീനിലേക്ക് പോയത് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒറ്റക്കല്ല ആ കുടുംബ സമേതമാണ് തിരിച്ച് അവിടെ എത്തിയിട്ട് വലിയ വിജയം വരിക്കണം ആ കുടുംബത്തോടു കൂടെ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിന് വലിയ വിജയം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ദീനും സ്വഭാവവും നല്ല രൂപത്തിലാകുന്നവരെയാണ് ഇണചേർത്തു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാത്ത ഒരു പക്ഷം ഇല്ലാത്ത അലോഹു തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദീനുള്ളവരെ നോക്കിയിട്ട് ചേർത്തു കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയിൽ വലിയ നാശമുണ്ടാകും വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടാകും ജീവിതം ലെവലായി മുന്നോട്ട് പോകില്ല സെലക്ഷൻ റെഡി ആകണം നല്ലവരെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് തന്റെ മകന് വേണ്ടി എങ്ങനെയാ മകളെ അന്വേഷിച്ചത് പെൺകുട്ടിയെ പറ്റി ദീനിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനും അടിമ അസ്ലം റലി അള്ളാഹുനും കൂടി രാത്രി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ സംസാരം കേൾക്കും അപ്പൊ മഹാനവർകൾ അവിടെ ഇറങ്ങി എന്താ സംസാരം എന്ന് ശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഉമ്മ മകളോട് പറയാ മോളെ പാലിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കണം രാവിലെ വിൽപ്പനക്കുള്ളതാണല്ലോ വിൽക്കാനുള്ള പാലിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വിൽക്കാൻ പാടില്ല കുടിക്കാനുള്ള പാലിൽ എത്രയും വെള്ളം ഒഴിച്ചോളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരാരും വിൽക്കാനുള്ള പാല് പാല് പാലായിട്ട് തന്നെ വിൽക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കലർന്ന പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിൽക്കണം അത് വാങ്ങാൻ ആരും ഉണ്ടാവൂല പാല് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചേക്ക് ഇപ്പം മകള് പറഞ്ഞു ഉമ്മ ഇത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ഭരിക്കുന്ന കാലല്ലേ ഖലീഫ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു ഇത് അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വിടൂ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചതിയല്ലേ ഉമ്മ പറഞ്ഞു മോളെ നേരത്ര പാതിരായി ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് തങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങിയിട്ട് നേരത്രായിട്ടുണ്ടാകും ആ സമയത്ത് മകള് പറഞ്ഞു ഉമ്മ നമ്മള് ഖലീഫക്ക് ലോഹറിൽ അനുസരിക്കുകയും ബാത്തിനിൽ എതിര് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ രക്ഷപ്പെടൂലല്ലോ പുറത്ത് നമ്മൾ പറയാ ഖലീഫെ നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെത്തിയിട്ട് നമ്മൾ എതിരും ചെയ്താലോ ഖലീഫ താക്കീത് ചെയ്ത വിഷയമാണ് പലപ്പോഴും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചപ്പോ ഒരാളും ഇങ്ങനെ ചതി ചെയ്യരുത് വെള്ളം ചേർത്ത് പാല് വിറ്റുകൊണ്ട് സമ്പത്ത് അധികരിപ്പിക്കരുത് അത് ചൂഷണാപരമായ രീതിയിൽ സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് അത് ചെയ്യരുത് എന്ന് ഖലീഫയുടെ ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ നമ്മളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു എന്ന് പറയാ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോ നമ്മളത് നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുക അത് മോശമല്ലയോ അതിന് മറുപടിയായി ഉമ്മ വേറൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ കുട്ടിയുടെ ദീനി ബോധം കണ്ടിട്ടാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അസ്ലം എന്ന അടിമയോട് പറഞ്ഞത് മോനെ അസ്ലമേ ആ വീടിന് ഒരു അടയാളം വെക്കണം ഇങ്ങനെ അടയാളം വെക്കണം വീടിനല്ല അവിടെ സൗന്ദര്യം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ് വീടിന്റെ ചുമരും വീടിന്റെ മതിലും അല്ല എന്റെ പ്രിയത്തിന്റെയും എന്റെ അനുരാഗത്തിന്റെയും കാരണം വീടിന്റെ അകത്ത് താമസിക്കുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ധീനീ ബോധമുള്ള പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ധീനീ ബോധം പാതിരാത്രിയിലാണ് അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് അടയാളം വെക്കൂ അടയാളം വെച്ചു വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ അബ്ദുള്ള നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് മദീനയിൽ അത്തരത്തിൽ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇപ്പൊ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയില്ല വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ ശരിയാക്കി തരാം സിദ്ദീഖറുല്ലാഹുന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു ലീ സൗജ ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യ നിക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ മറ്റൊന്നും ഇപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഭാര്യ ഉണ്ട് വേറൊന്നും ആഗ
അപ്പൊ അടുത്ത മകനെ വിളിച്ചു അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അലി അള്ളാഹുനെ മോനെ അബ്ദുൾ റഹ്മാനെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിക്കാം ഞാനത് ശരിയാക്കി തരാം മഹാനും പറഞ്ഞു ലീ സൗജ എനിക്കൊരു ഭാര്യയുണ്ട് മറ്റൊന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവർക്കൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതൊരു പരിഗണനയാണ് സിദ്ദീഖർ മക്കളെ പരിഗണിക്കണമല്ലോ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന് സൃഷ്ടികളിൽ ഏറ്റവും മഹബത്തുള്ളത് അബൂബക്കറിന് ഹുനുഹുവിനെ കടത്തി വെട്ടിയിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിനെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കാൻ പോലും ഉമർ അലി അള്ളാഹുനു സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ദിവസം ഒരാൾ പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് ഉമർ തങ്ങളെ നിങ്ങളല്ലേ നബി സല്ലാഹു വസ്ലം തങ്ങൾക്ക് ശേഷം വലിയ ധൈര്യം ഉള്ള ആള് ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് തിരുത്തണം ആ വാക്ക് തിരുത്തണം മുത്തുനബിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ധീരതയുള്ള മഹാൻ ഞാനല്ല എന്റെയും കൂടി നേതാവായ അബൂബക്കർ ശുദ്ധീക് തങ്ങളാണ് മഹാനവർകളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു രാവും ഒരു പകലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും വലിയ ധീരതയുള്ള ആളാകുമായിരുന്നു കേട്ടവർ ചോദിച്ചു ഏതാണ് രാവ് ഏതാണ് പകല് രാവ് ഏതാന്നറിയോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നോമ്പ് നോറ്റ് പലരും നോമ്പ് മുറിച്ച് മദീനയിൽ നിന്ന് ബദറിലേക്ക് നടന്നും വാഹനത്തിൽ കയറിയും ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഇമാനിന്റെ ഫലവുമായി പോയി ബദറിൽ എത്തുന്ന നേരം തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളൊരു ടെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഇന്ന് മസ്ജിദ് ഉല്ലരീശ് എന്നൊരു പള്ളിയുണ്ട് പോകുന്നവർക്ക് അതിൽ കയറി നിൽക്കരിസ്കരിക്കൊരു സുന്നത്ത് ഉണ്ടല്ലോ തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ആ മസ്ജിദ് ഉല്ലരീശ് നിൽക്കുന്ന ഇടത്തൊരു പന്തൽ കിട്ടിയിട്ട് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഈ പന്തലിന് ആര് കാവൽ നിൽക്കും ഹംസർ അലി അള്ളാഹുന്നുണ്ട് എല്ലാ സഹാബിമാരും ഇല്ലേ ഇവർ ഇത്രയും വരുന്ന മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന സഹാബിമാരില്ലേ ബദിരിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നത് ഉത്തരവുമായി വന്നത് ഒരേ ഒരാളാണ് അബൂബക്കറിന് അന്നത്തെ രാത്രി ഒരു ചെറിയ രാത്രിയൊന്നും അല്ല കാരണം ആ പന്തലിന് കാവൽ നിൽക്കുന്ന സുദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഒരു ഭാഗത്താണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിലും പന്തലിന്റെ നാല് ഭാഗത്തേക്കും കണ്ണോടിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപോലെ ആരെങ്കിലും ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്നുണ്ടോ അലി അലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനൊക്കെ പോയപ്പോ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു ഞാനൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയപ്പോ മറ്റേ ഭാഗത്തിലൂടെ എന്നെ പിടിക്കാൻ വരിക അപ്പൊ ഞാൻ ആ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് മാറി അവസാനം എന്നെ പിടികൂടും എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അലിയാണൊന്നും ചെയ്യരുത് അത്രയും വലിയ നിരീക്ഷണമാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹു കയ്യിലൊന്നും വേണ്ട ഈ മാനികമായ ഫലം കൊണ്ട് തന്നെ മുറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയണ ആർക്കാ ധൈര്യം ഒന്നുമില്ലല്ലോ കയ്യില് അപ്പുറത്ത് സർവസായുധരായ സന്നാഹം ഏത് നേരവും വരാം എന്ത് വിഷയങ്ങളുമായിട്ടും വരാം എന്ത് ചതിയും ഒപ്പിക്കാം പക്ഷേ ആ കാവൽ നിന്ന ധൈര്യമില്ലേ ആ ഒരു രാത്രി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറായിരുന്നു ഏതാണ് പകലെന്നറിയുമോ റബിയുൽ അവൽ പന്ത്രണ്ട് തിങ്കൾ തിങ്കളിന്റെ പുലരിയോടുകൂടെ ലോകം ഞെട്ടലോടെ കേട്ടൊരു വാർത്തയുണ്ട് തൂഫി അറസൂലുല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായി പറയാണ് അപ്പോഴേക്ക് എന്റെ അവസ്ഥ മാറിപ്പോയി എനിക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്റെ അവസ്ഥക്കൊരു മാറ്റം വന്നു ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ ഘടകവും ഉയർത്തി പിടിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ഹബീബ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന് ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവന്റെ തല ഉടലിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തു പറഞ്ഞ് ഞാൻ ധൈര്യത്തോടെ നിൽക്കുകയാണ് സ്വഹാബത്തൊക്കെ മാറി നിൽക്കാൻ മുറലി അള്ളാഹുന്റെ ആ നൃത്തം കണ്ടിട്ട് വഫാത്ത് നടക്കുമ്പോ സിദ്ദീഖർ അലി അള്ളാഹുനു പരിസരത്തില്ല മഹാനവർകൾ സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് കച്ചവടത്തിലാണ് വിവരം കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ കച്ചവടം നിർത്തി അവിടെ നോടി വന്നു അപ്പൊ കാണുന്ന രംഗന്താ സ്വഹാബത്ത് ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ അവർക്ക് തടസ്സം ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ നൃത്തം മാത്രമാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മഹബത്തിന് അങ്ങ് മൂർച്ച കൂടിയപ്പോൾ വന്നൊരവസ്ഥയാണ് അതൊരബദ്ധമായിട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും രോഗമായിട്ടോ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടോ ഗണിക്കാവതല്ല മഹബത്ത് അങ്ങ് കൂടി വന്നാൽ ഇഷ്ക് ആ ഇഷ്കും അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിയാൽ വരുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ആ അവസ്ഥയാണ് സത്യത്തിൽ അവന്നത് ഉമർ അലി അള്ളാഹു അത് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പക്ഷെ ഉമർ അലി അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ചൂടിൽ നിൽക്കുമ്പോ 
എന്റെ ചൂട് തണുപ്പിക്കാൻ മാത്രം അന്നൊരു ധൈര്യമുള്ള ആളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അബൂബക്കന് സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു മാത്രം സുദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന്നു നേരെ വന്നു വീട്ടിലേക്ക് കയറി പുന്നാരപ്പൂവിന്റെ മുഖമേ മുഖത്തിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഭൂമേനിയിൽ നിന്ന് മുഖഭാഗത്തിൽ നിന്ന് തുണി നീക്കിയിട്ട് തങ്ങളെ ചുംബിച്ചു ചുംബിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉപ്പയും എന്റെ ഉമ്മയും തങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു നബിയെ അവരെ കാളും വലുത് തങ്ങളാണ് എനിക്ക് രണ്ട് മരണം അള്ളാഹു തങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ അമ്മൽ അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മരണം തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഗസാലിമാവ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട് ഇവിടുന്ന് തങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പിരിയുകയാണ് റബ്ബിന്റെ സബിതത്തിലെത്തുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഓർക്കണേ നബിയേ ഞങ്ങളെ മറക്കരുതേ നബിയേ ആ സംസാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ ഉമർബുനിൽ ഖത്താബ് തങ്ങളെ നൃത്തമാ കാണുന്നത് ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെയാണോ ഇബാദത്ത് എടുക്കുന്നത് അള്ളാഹു മരിച്ചിട്ടില്ല മരിക്കുകയില്ല അള്ളഹയാണ് കാലകാലം ജീവിക്കുന്നവനാണ് എന്നിട്ടൊരായത്തും മോദി കൊടുത്തു ആയത്തങ്ങ് കേട്ടപ്പോഴാണ് വാള് താഴോട്ട് വീണത് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്ന് പറയാണ് ആ ആയത്ത് അപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു പോയി അപ്പൊ ആയത്ത് ഇറങ്ങൂലല്ലോ ആയത്ത് ഇറങ്ങേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു ധൈര്യമില്ലേ ഇത് വല്ലാത്ത ധൈര്യമാണ് ആ പകലിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ധൈര്യം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമതങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്കല്ല വന്നത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനുവിനാണ് ഇത്രത്തോളം ബഹുമാനിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഉമർ അലി അള്ളാഹു അതുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ അങ്ങനെ പരിഗണിച്ചത് ആ ഉമർ ബിൽ ഹത്താബ് അലി അള്ളാഹുന്റെ മകൻ ആസിമിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ആസിമേ ഞാനിപ്പോ ഖലീഫയാണ് ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടാൻ ഒരു കല്യാണം കഴിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നലെ രാത്രി കേട്ടറിഞ്ഞ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞൊരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക അതുകൊണ്ട് അസ്ലമിന്റെ കൂടെ മോനെ ആസിമെ പോകണം പോയിട്ട് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടുവന്ന് അവരെ കല്യാണം കഴിക്കണം അങ്ങനെ ആസിം റലി അള്ളാഹുന് പോയി ആ പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് അതിനുള്ള ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുത്തു അവരിൽ നിന്ന് പിറന്ന സന്താനമാണ് രണ്ടര വർഷം ഭരിച്ചപ്പോഴേക്ക് ലോകത്തിന്റെ ഗതിവിഗതികൾ മുഴുവനും മാറ്റിത്തിരുത്തിയത് ലോകത്തിന്റെ അധർമ്മങ്ങൾ മുഴുവനും അവസാനിപ്പിച്ച് വലിയ നീതിയുടെ അധ്യായങ്ങൾ ലോകത്ത് തുന്നി ചേർത്തത് ഈ ദമ്പതികളിലൂടെ പിറന്ന പുത്രനാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് നിങ്ങൾ നോക്കും ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് റലി അള്ളാഹു ഇവരെ പേരെ കുട്ടിയ അങ്ങനെ സന്താന പരമ്പരയിലൂടെ വന്നൊരു മാറ്റം നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്രമാത്രം വലിയ മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് അതിന് സഹോദരങ്ങളെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ദീനിയായ നിലക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ മക്കള് നന്നാകുമോ ഇല്ല കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥത ലഭിക്കുമോ ഇല്ല അതിന് ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം അതുകൊണ്ടാണ് അന്വേഷണം ശരിയായ രൂപത്തിലാകണം ദീനും ഹുലുക്കും പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്കാണ് വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് ജോലിയൊക്കെ ചെറിയ ജോലിയാണ് അള്ളാഹുത്താല നൽകിക്കൊള്ളും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളും അങ്ങ് സഹായിച്ചേക്കും 
അവരെ ധീനും നോക്കണം കുലുക്കും നോക്കണം തീരെ നിസ്കരിക്കാത്തവർ മദ്യപാനികൾ പുറം ലോകത്ത് അറിവില്ല ഉള്ളോകത്ത് അറിവുണ്ട് അയാളെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അന്വേഷിച്ചു അപ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞു അങ്ങനെയും ഇങ്ങനെയും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരു പക്ഷേ അത് ആവർത്തിക്കാമല്ലോ മാറ്റി നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്തിന് അവർ നന്നാകണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് ഒരിക്കലും അവർ ദുരിതത്തിലേക്കോ ദുരന്തത്തിലേക്കോ ചേർക്കാനല്ല എല്ലാവരും സംഭാവന നന്നാക്കി കൊടുക്കണം കവർ തരുമ്പോ ആ കവർ നാളെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് കൊണ്ടുപോയി നാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട പേരോട് ഉസ്താദ് വേറെ സയ്യിദന്മാരൊക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന അള്ളാഹു ഒരു കാഫ്യത്തുള്ള ദുർഗായി സുർക്കട്ടെ അവർ സംബന്ധിക്കുന്ന വലിയ സദസ്സാണല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന ഇട്ട് കൊണ്ടുവരണം പരിപാടിയുടെ ചെലവിലേക്ക് മാത്രല്ല നേരത്തെ ഉസ്താദ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അതിൽ മിച്ചെന്തെങ്കിലും പണം വരികയാണെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഹൈറായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാലോ അതിനും കൂടി കണക്കാക്കി പരിപാടിക്ക് മാത്രം കണക്കാക്കിയുള്ള ചെലവിനാകുമ്പോ ഇത്ര മതി എന്ന് കരുതണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഏറെ എല്ലാവരും കൊടുത്തയക്കുക അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ ദീന് ഹിതുമത്ത് എടുക്കാൻ അള്ളാഹു വലിയ ഭാഗ്യം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ സഹോദരന്മാരെ ഉമർബിൻ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹു അൻഹു അടക്കമുള്ള മഹാന്മാര് ഈ വിഷയം ശരിക്കും പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വീക്ക്നെസ് കുറവുള്ളവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ജോലിയും അവസ്ഥയും മാത്രം കണ്ടിട്ടല്ല വിവാഹം ഏർപ്പാട് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെയോ അവരുടെ സ്വഭാവവും ദീനും ഒന്നാമതായി പരിഗണിക്കണം അവരെ കുടുംബങ്ങളുടെ മാഹാത്മ്യവും മഹത്വവും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ പരിഗണനക്കനുസരിച്ചാണ് വിവാഹ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ കഴിയുക പിന്നെ കൂട്ടത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരികളോടും നേരത്തെ ആരോടെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിൽ കണക്ഷൻ വെച്ചാൽ വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം എന്താന്നറിയോ ഇപ്പൊ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്ങനെ മനസ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കൊട്ടാരമ കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച ഏതെങ്കിലും കാമുകനോ കാമുകയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂർണമായും മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാനത് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു എന്താ കാരണമെന്നറിയുമോ അങ്ങനെ ഒരു കാമുകയോ കാമുകനോ ചിത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹലാലായ രൂപത്തിൽ ഇപ്പോൾ കല്യാണം കഴിച്ച പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിച്ച ആൺകുട്ടി വരനോ വധുവോ ഒരു നിലക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു രൂപത്തിൽ പോരാത്തവനാണെന്ന് തോന്നിയാൽ ആ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാൻ അവിടെ തന്നെ പിശാച്ച് സ്വാധീനം ചെലുത്തും പിശാച്ച് നിന്നോട് വന്നിട്ട് പറയും ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് നിന്നോട് വിവാഹാലോചന നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിന്റെ കുടുംബക്കാര് തയ്യാറായിട്ടില്ല തയ്യാറാകാത്തത് അവൻ അതിന് പറ്റാത്തവനായത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ അതിന് പറ്റാത്തവളായത് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ നിനക്ക് ഇതിനേക്കാളും സുഖം അവരിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുക എന്നവന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചെറിയ ഒരു സ്വാധീനം ഹലാലായ രൂപത്തിൽ സന്തുഷ്ടമായ രൂപത്തിൽ പോകുന്ന ഈ ജീവിതം എന്നേക്കുമായി തൊലഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെയല്ലേ അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന അവസ്ഥകൾ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സംവിധാനം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം മാനസികമായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക വിവാഹം ഹലാലായ രൂപത്തിൽ നടക്കുക ആ വിവാഹ രംഗത്തുള്ള പേക്കൂത്തരങ്ങൾ മുഴുവനും ഒഴിവാക്കുക ആദ്യമായി പറയട്ടെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹം നടക്കുന്ന സംഗതികൾ മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിവിന്റെ പരമാവധി നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലയിടത്തും കണ്ടതും കേട്ടതും മാതൃകയാക്കിയിട്ട് ഒരു മോഡൽ വിവാഹം ആരും സ്വീകരിക്കരുത് ഇസ്ലാമിൽ അതിന് വലിയ താല്പര്യമുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അതിൽ വലിയ വ്യക്തമായ നിയമം ഉണ്ട് ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള കല്യാണം ഏതാ വറക്കത്തുള്ള നിക്കാഹ് ഏതാ ചെലവ് ചുരുങ്ങിയ നിക്കാഹാണ് ഏറ്റവും വറക്കത്തുള്ള നിക്കാഹ് ചെലവ് ചുരുങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞാ മനസ്സിലായോ നാലാളെ മാത്രം വിളിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം അനാവശ്യമായ ഒരു പണം പോലും ചെലവഴിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ എല്ലാവരും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രപ്പോസിഡായ പെൺകുട്ടിയെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയെ 
നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ശേഷവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഹണിമൂൺ യാത്രക്കോ ഒരു വിനോദ യാത്രക്കോ ഒരു ഡ്രസ്സ് ചേഞ്ചിങ്ങിനോ ഒരാഭരണ ചേഞ്ചിങ്ങിനോ ഹലാലായി തീരാത്ത പുരുഷന്റെ കൂടെ വിട്ടയിക്കാവതല്ല ആ സമയത്തെങ്ങാനും പിശാച്ച് ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഇടയില് ഒരു ചേർച്ച നടത്തിയാൽ ആ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും പേര് സാനിയത്തായി മാറി അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ അസാനിയത്തിൽ നടത്തുന്നവന് ഫിറ്റാകുന്നത് വേഷാവൃത്തി ചെയ്യുന്ന പെണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ബഹുദൈവ ആരാധകയായ പെണ്ണോ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ സ്വീകരിക്കണമെന്നല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് ആള് എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ പോരായ്മയുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചുമുണ്ട് അതിനൊരവസരം കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അത് അറിഞ്ഞിട്ടും പാടില്ല അറിയാതെയും പാടില്ല ഒരു നിലക്കും പാടില്ല അത് പ്രപ്പോസിഡാഞ്ഞോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞെങ്കിലാണ് അവള് സൗജും അവൻ സൗജും ഇവള് സൗജത്വമായി മാറുന്നത് നിശ്ചയം പറഞ്ഞു ഉറപ്പിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരെ ഒത്ത ഡിസൈൻ ഉള്ള വസ്ത്രം വാങ്ങി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ആര് പറഞ്ഞു ആരാധന ഹലാലാക്കി തന്നെ അവർക്ക് ഒത്ത ആഭരണങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അവനാന്റെ പെങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണെന്നാണ് വാങ്ങി കൊടുത്താ പോരെ അത് രണ്ടും ഏകദേശം ഒരു സമായി നോക്കി വാങ്ങി കൊടുത്താ പോരെ പറ്റുന്നു പറ്റാത്തു അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടതിന് അതുകൊണ്ട് വസ്ത്രം എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും മാർഗങ്ങൾക്കോ വേണ്ടി അവിഹിതമായ രൂപത്തിലുള്ള ആ സഞ്ചാരം ഒരു നിലക്കും അനുവദനീയമല്ല അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് നമ്മളെപ്പോഴും കരുതേണ്ട ഒരു വിഷയം ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ സഹോദരങ്ങളെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടുത്തെ ഹാലനിക്കറിയില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാനൊരു പുതു പുതിയ മെമ്പറാണ് എന്നാലും അറിഞ്ഞാലും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ നിശ്ചയം കടിയുമ്പോഴേക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൈമാറുന്നത് ആ സഹോദരിയെയും ആ സഹോദരനെയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുന്നതിന് വലിയൊരു മാധ്യമമാണ് ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ചാരവൃത്തിയിലൂടെയാണ് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇണ ചേരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അത് ഒരു നിലക്കും യോജിപ്പുള്ള കാര്യം അല്ല വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ വിളിക്ക് മാത്രം സൗകര്യമുള്ള ഫോണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് കൊടുക്കുകയാ നല്ലത് കാരണം നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു പക്ഷേ കല്യാണം പറയാൻ വേണ്ടി ഈ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല എന്ന് വേറൊരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആൺകുട്ടി അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ആണുണ്ട് പെണ്ണുണ്ട് ബോയ്സ് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് ഗേൾസ് ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് അവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തനോ ഒരുത്തിയോ നിന്നെ ഞാൻ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ കരുതി വെച്ചിരുന്നു നീ എന്റെ കൈപിടുത്തത്തിൽ നിന്ന് മാറിയല്ലോ എന്നൊരു സംസാരം പറയുമ്പേക്ക് എത്രയോ ആയിരങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് പലരും പങ്കെടുത്ത് നിക്കാഹ് ചെയ്തത് മുറികൂടാതെ മുടങ്ങിപ്പോയി എത്ര സ്ഥലത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ തീരാദുരിതങ്ങളായി മാറുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമതൊരു കല്യാണം നടക്കാൻ രണ്ടാമതൊരു നിക്കാഹ് നടത്താൻ വരുന്ന ഇടങ്ങേറ് അതിന്റെ മുമ്പ് ഇരുവരിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരുപാട് അനാവശ്യങ്ങളും സംസാരങ്ങളും മാർഗങ്ങളും സഹോദരങ്ങളെ ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരാണ് ഏൽക്കുക അതുകൊണ്ട് രക്ഷിതാക്കൾ പറയണം അത്തരത്തിൽ ഒരു പരിപാടി വേണ്ട എന്ന് പറയണം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് പിന്നെയോ ആ നിക്കാഹിന്റെ ദിവസം കല്യാണം നടത്തുന്ന ദിവസം കല്യാണം തന്നെ പറയാം കല്യാണം നടത്തുന്ന രാവും പകലും പൂർണമായും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോഴേ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കുന്നവർക്ക് സുഖണ്ടാകും നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പ് എന്തെല്ലാം സുന്നത്തുണ്ട് പക്ഷെ ആരെല്ലാം ചെയ്യാറുണ്ട് നിക്കാഹിന്റെ മുമ്പ് നിക്കാഹ് നടക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 
വലിയും രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം സൗജു രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിക്കണം സുന്നത്ത് നിസ്കാരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടപ്പോ മുറാദ് ഹാസിലാകട്ടെ എന്ന് പറയും പലരും അതൊരു വിഷയത്തിലുള്ള സുന്നത്താണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാണ് പോയി പോകുന്നത് ദീന് പോയി പോകുന്നത് ഓരോ സുന്നത്തും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുമ്പോഴാണ് അതൊരു പ്രത്യേക സുന്നത്താണ് പുതിയാപ്പളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിന്ന് ആൾക്കാർ പോകുക എവിടുന്ന് അത് സുന്നത്താണ് അതൊരു പുതിയ ശൈലൊന്നല്ല തേടി പോക എന്ന് പറയും ബയകാലത്ത് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിന്നോ ഇത് തോന്നുന്നു തേടിയിട്ട് പോവുക ആരെ തേടിയിട്ടാ പോകുന്നത് പുതിയാപ്പളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നബിസല്ലാഹു അലൈ വസ്ല മതങ്ങള് മദീനത്തെ പള്ളിയില് നിക്കാഹിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുമ്പോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചു സഹാബത്തിനോട് പുതുമാരൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യാനുള്ള ആളവിടെ അപ്പൊ സഹാബത്ത് പറഞ്ഞു നബിയെ മുപ്പര് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളല്ല ഇങ്ങോട്ട് വരും എന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ വരുന്ന ആളല്ലേ സാധാരണ സഹാബി അല്ലേ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോളും പള്ളിക്ക് അറിയാലോ എന്നും ആ അത് പോരാ തേടി പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്ന് നാല് സഹാബിമാരെ പറഞ്ഞയച്ചു അത് പുതുമാരനുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് ആണ് ഒരു ബഹുമാനമാണ് അത് സുന്നത്താണ് അതുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ആള് വരും അല്ല ഇയാൾക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ റൂട്ട് അറിയാഞ്ഞിട്ടോ വണ്ടി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെ കാല അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടോ ഒന്നും അല്ല അതൊരു മാമൂലും അല്ല അതൊരു സുന്നത്തായി പക്ഷേ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്നും പിറ്റേന്നും നടക്കുന്ന വൃത്തികേടുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കണം ഞാൻ വളരെ ഗൗരവത്തോടെ പറയട്ടെ ദൂർത്തായി തീരുന്ന രീതിയിൽ ഒരൊറ്റ കാശ് പോലും ചെലവഴിക്കാൻ പാടില്ല അതിലേറ്റവും വൃത്തികെട്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് കല്യാണത്തിന്റെ ഒരാഴ്ച മുതൽക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ട് സുബാനല്ലാ ഇരുപതിനായിരം രൂപക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം വരുന്ന രൂപക്കോ വ്യത്യസ്ത മ്യൂസിക്കുകളും വർണ്ണങ്ങളും കൊടുത്തത് കേസറ്റാക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക പോകുമ്പോ കഫം പുടയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാന്ന് കരുതും എത്ര വിലക്കാണ് ചിലരൊക്കെ കേസറ്റ് ഇറക്കുന്നത് എന്തിനാ സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദുരുപയോഗം എന്തിനാണ് ഇത് അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നതോ അതിൽ അവരെ ഒപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതോ വരുന്ന ആളുകളെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതോ വീണ്ടും വീണ്ടും അത് കണ്ടു രസിക്കുന്നതോ എന്ത് പുതുമയാണ് അതിലുള്ളത് എന്ത് ഹരമാണ് അതിലുള്ളത് നമ്മുടെ കാശ് നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്നു നമുക്ക് ആകെ കാശ് കൂടിയും തോന്നൽ എപ്പോഴാന്ന് അറിയാം ഇവിടുത്തെ ആരും കറിയില്ല ഏതെങ്കിലും മഹല്ലിക്ക് നിക്കാഹിന് പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെയും മറ്റുമൊക്കെ ഹിതുമത്തിന് വേണ്ടി റെസീപ്റ്റ് മുറിച്ചു കൊടുക്കാണ് ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണും കെട്ടാൻ പറ്റൂല ഏ ഇവിടെ ഒരു ആയിരം റുപ്യ അധികമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ മഹലത്ത് നിന്ന് ഒരു പെണ്ണും വേണ്ട അക്കൊടുക്കുന്ന ആയിരം റുപ്യ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ദീനീ ഹിതുമത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ആ പള്ളി അതിന്റെ കീഴിൽ ബ്രാഞ്ച് പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ അവിടത്തേക്കൊക്കെ ഒരു വകുപ്പ് പോകുന്നുണ്ടാവും കേന്ദ്ര പള്ളിയിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് വെറുതെ അവരെ ചോദിച്ചാൽ അറിയും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉസ്താദ്മാർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഒരു നൂറ് രൂപ ഏറെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടിക്കോളൂ അതൊരു മോശമുള്ള കാര്യം നല്ല കാര്യം തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ സതുദ്യമത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ പക്ഷെ അവിടെ മാത്രാണ് ഒരു പിഷ്കാൻ തോന്നുക വേറെ ലീന എത്ര ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല എത്ര ധാരാളത്തിൽ ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു നയാ പൈസ പോലും ഹറാമായ മാർഗത്തിൽ ചെലവ് ചെയ്യരുതും അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ പരപുരുഷ ബന്ധങ്ങൾ നടക്കുന്ന വേദികളാകരുത് കല്യാണ സംഗമങ്ങൾ നല്ല ഒതുക്കവും ചിട്ടയും ഉള്ളതാകണം അള്ളാന്റെ കോർട്ടിലെ ഹിസാബ് പറയേണ്ടതാണ് ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ച ആളാണ് എന്റെ പെങ്ങന്മാരെയും കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടവരാണ് നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇതൊക്കെ നാളെ പടച്ചവന്റെ ഹദറത്തിൽ ഹാജരാക്കുമ്പോ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷൻ സപ്പറേഷന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ ഉദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലക്ക് എല്ലാം ഒരു സകല ഗുലാബിയായി മാറുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല ഞാനത് പരത്തി പരത്തി പറയുന്നില്ല അതിന് വേറെ വേറെ ശൈലി വേണം ഉമ്മഹാത്തുൽ മൂമിനിയങ്ങളല്ലേ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ മഹതിമാര് അവര് വരെ എത്ര ഏത് രൂപത്തിലാണ് സ്വഹാഭിമാര് നബിതങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള റൂമിലേക്ക് ഹിജാബോട് കൂടെ മാറുന്നത് ചുറ്റും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്നാ മാറുന്നത് തങ്ങളെ കൂടെ ഇരുന്നവര് സംസാരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഒമ്പത് ഭാര്യമാരും കൂടി സംസാരിക്കണം അപ്പൊ കുറച്ച് ഒച്ച ഉണ്ടാവില്ല ഒരാളല്ലേ നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒ
ചെറിയൊരു സംസാരമൊക്കെ കേട്ടിരുന്നല്ലോ അത് ആരും അല്ല അത് ഉമ്മാത്തു മൂമിനിങ്ങളാണ് അവരിങ്ങനെ കൂടിയിരുന്ന എല്ലാരും കൂടി പറയുമ്പോ ഒരൊച്ച ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു അത്ര ഒരു അലക്കുന്ന ഒച്ചല്ല ചെറിയൊരു ഒച്ചൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്താ ഇപ്പൊ അവരൊന്നും മിണ്ടാത്തെന്ന് വെച്ചു മുറലി അള്ളാഹു അപ്പൊ ഉമ്മാത്തു മൂമിനിങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരാൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു മിണ്ടാത്ത ഒന്നും അല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അതുകൊണ്ടാ മുറലി അള്ളാഹു ഈ ചൂടായി എന്നെയാണോ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടത് പേടിക്കേണ്ടത് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെയല്ലേ എന്നെയാണോ പേടിക്കേണ്ടത് ഞാനല്ലോ പേടിക്കേണ്ട ആള് പേടിക്കേണ്ടത് ആ റസൂലായി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങളെയല്ലേ അപ്പോഴും മഹാത്തു മൂമിനികൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങളെ ശബ്ദ കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയതാണ് മുറലി അള്ളാഹുന്റെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചൂട് കൂടി വരുമ്പോ നബി സല്ലാഹു സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഉമർ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിൽ വിഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങളെ ശൈത്താൻ വരെ പേടിയല്ലേ നിങ്ങളൊരു വഴിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ അതേ വഴിയിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യാനോ പിന്തുടർന്ന് വരാനോ ശൈത്താൻ തുനിന്റെ വേറെ വഹിക്കും അത്രയും പേടിയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ പേടിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊരു ബഹുമാനായി തന്നതാണ് അല്ലാതെ നിങ്ങളെ മോശാക്കിയതൊന്നല്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്ക് അവർ സ്വീകരിച്ച മറ അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ തമ്മിൽ ഇയകിച്ചേരുന്ന സ്വഭാവം പാടില്ല പിന്നെയോ ചങ്ങാതിമാരും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് അന്യ സ്ത്രീയോട് കൂടെ ഫോട്ടോക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി പാടില്ല എത്രയോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് ഹലാലാകുന്ന ഭാര്യക്ക് മഹർ കൊടുക്കാനോ കെട്ടിക്കൊടുക്കാനോ ഒന്നുകിൽ ആ ഭാര്യയുടെ സഹോദരൻ ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പയുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ എളാപ്പയുണ്ടാകും വല്യപ്പയുണ്ടാകും അവരുടെ അടയോ കൂടെ റൂമിലേക്ക് പുതുമാരൻ പോയി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ മഹർ കെട്ടി കൊടുത്തു ഇതങ്ങനെയല്ല ഇത് തുരുതുരാ പോക ഒരാൾ എളാപ്പാന്റെ മോന് മറ്റാൾ ഫ്രണ്ട് മറ്റാള് ബാക്ക് മറ്റാള് നടു എല്ലാവരും കൂടി പോവുക എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് ഹലാലായതും ഇത് കൈമാറ്റം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഒരാക്കല്ലേ വിട്ടു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല അന്നത്തെ ആ സംഗതി ഒരൊറ്റ ഹറാമും കലരാതെ ഹലാലിലാണോ തുടക്കം ആ രൂപത്തിലാണോ അള്ളാഹു അതിൽ വറക്കത്ത് ചെയ്യും തലേ ദിവസമോ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ വിവാഹപ്രായം എത്താത്ത സഹോദരിമാർക്ക് മൈലാഞ്ചിയിടൽ കർമ്മം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല പുരുഷന്മാര് മൈലാഞ്ചി ഇടാവോ കയ്യിനും കാലിനും പാടില്ലല്ലോ അവർക്കത് ഇടാൻ പാടില്ല നല്ല ഇബിന ഹജർ തങ്ങൾ കബീറത്തായ എണ്ണിയിലെ വൻകുറ്റമായി എന്നാൽ വിവാഹ കഴിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സഹോദരിമാര് തലേന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ഒരു പതിനായിരം രൂപ ഒരു മൈലാഞ്ചിയുടെ തിരക്കാണ് എന്നിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും മൈലാഞ്ചി ഇടാണ് അതിൽ സുന്നത്തുള്ളവരോ ആകെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിഞ്ഞ ഈ പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിക്കും അത് സുന്നത്തായി വരുന്ന നിക്കാ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കഴിയാതെയാണെങ്കിൽ അതും കറാത്താണ് ഞാൻ മസല മാറ്റി പറയുന്നുള്ളൂ ഉസ്താമാരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ ഫത്തുഹുൽ മോയിനിൽ പറഞ്ഞില്ലേ വൈക്രഹുലിൽ ഖലിയ അവിവാഹിതയായ സഹോദരിമാർക്ക് അത് കറാഹത്താണ് നമ്മളതിന് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു കൂലിയും കിട്ടൂല അങ്ങനൊന്നും വെറുതെ കാശ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് കറാഹത്തിന് അങ്ങനെ കാശ് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പലയിടത്തും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കൊട്ടും കൊലവയും ഒരിക്കലും പാടില്ല കല്യാണത്തിൽ ഒരു സുന്നത്തുണ്ട് ദഫുമുട്ട് സുന്നത്താണ് മത് പറയലും സുന്നത്താണ് പാടലും സുന്നത്താണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട റുബയ്യി ബി വിറലി അള്ളാഹുന്നയുടെ കല്യാണ സമയത്ത് വീട്ടിലേക്ക് വന്നൊരു സംഭവം സഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ കാണാം അവിടെ ചെറിയ കുട്ടികൾ പാട്ടുപാടുകയാണ് എന്തു ബിനമങ്കുത്തിലമിൻ അബാഹിന്നയോമ ബദർ ബദർ യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ അവരുടെ പിതാക്കളിൽ നിന്ന് ഷഹീദായി പോയ പിതാക്കളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പാട്ടുപാടുന്നു എതിരുമുട്ടുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ ഒരു നബിയുണ്ട് നാളെ നടക്കുന്ന സംഭവ വികാസങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കട്ടിലിൽ ഇരുന്നിട്ട് ദഫുമുട്ട് കാണുകയാണ് പാട്ട് കേൾക്കുകയാണ് 
തങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്നെ കുറിച്ചുള്ള മത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുന്നവരല്ലേ നേരത്തെ പാടിയ ബദിരി നിങ്ങളുടെ പാട്ടില്ലയോ മത് ഇല്ലയോ അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പാടൂ എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു അത് അനുവദനീയമാണ് അത് സുന്നത്താണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിലപ്പുറമുള്ള ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അതിലപ്പുറമുള്ളൊരു ചെലവ് ചെയ്തിട്ട് പലതും പാടലും പലതും കാട്ടിക്കൂട്ടലും ഒരു നിലക്കും അനുവദനീയമല്ല അവിടെ തങ്ങളെ മധു പാടുക മതിരീങ്ങളുടേത് അത് അസുലിയായ ശരിക്കുള്ള തെളിവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പഴയകാലത്തൊക്കെ കല്യാണത്തിന്റെ തലേന്ന് ഒരു ഭദ്രമോ ഒരു തോതുന്നൊരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ തെളിവിന്റെ കാരണം സ്വഹാബിമാര് അതേ റുബയ്യുടെ വീട്ടില് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങളെ ഹദറത്തിൽ വെച്ച് ചെറിയ കുട്ടികൾ പാട്ട് പാടിയിട്ട് ുട്ടിയത് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലത് പാടലും നല്ല രൂപത്തിൽ അതിന് ദഫ് മുട്ടിക്കൊടുക്കലും കല്യാണത്തിന്റെ സന്തോഷം എന്ന നിലക്ക് സുന്നത്താണ് പ്രത്യേകമായും ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ വരുന്ന അതിഥികൾക്കുള്ള ഭക്ഷണ രീതി പൂർണമായും ഇസ്ലാം പറയുന്ന ആദിത്യ മര്യാദയോട് കൂടെ തന്നെയാകണം ഒരൊറ്റ കല്യാണ വീടും ഇരപ്പാക്കാൻ പാടില്ല കല്യാണത്തിന്റെ അന്നാണ് ആ വീടിന് ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി വേണ്ടത് പുറത്തൊക്കെ ഭക്ഷണം പക്ഷേ വരുന്നവർ മുഴുവനും എല്ലാ തരം ചെരുപ്പുകളെ കൊണ്ട് അങ്ങ് കയറി പോകാണ് വരാന്ത വരെ വൃത്തികേടായി കിടക്കാണ് ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന ആളുകൾ വന്നപ്പോ ഒന്നങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഇരുത്താൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ചളിയാക്കി ആകെ ഇരപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കാം അന്നെങ്കിലും ഒരു ഒരു വീട്ടിലേക്ക് ചെരുപ്പിട്ട് കയറാൻ ഒരു സൗകര്യം കിട്ടിയല്ലോ എന്നായിരിക്കും പലരും പക്ഷെ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ഏർപ്പാക്കാൻ വളരെ വൃത്തിയോടെ സൂക്ഷിക്കണം അവിടെയും വേണം വൃത്തി നല്ല ശുദ്ധി വേണം കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ഒരു ഒരു ഇടങ്ങേറു തോന്നും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഉസ്താദ് എങ്ങോട്ട് ഇരുന്നോളി എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോലെ അവിടെക്കാലും നല്ലത് നല്ല സ്ഥലമായി തോന്നുന്നു ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ നല്ലതെന്ന് പറയും ഞാൻ അവിടെ ചവിട്ടി ചളിയാക്കിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പന്തല്ലാണെങ്കിലോ അവിടെ ആ പടം വിരിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും അറിയുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ ഇരിക്കാണ് കൂടുതൽ സൗന്ദര്യം തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ ഇരപ്പാക്കാൻ പാടില്ല ഓൾ പെർമിറ്റ് എല്ലാവർക്കും വീട്ടിലേക്ക് നൽകാനും പാടില്ല ആ വീടുമായി വിവാഹ ബന്ധങ്ങളുള്ള നേർക്ക് നേരെ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള മെഹറബുകൾക്കും അവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അല്ലാതെ ഏത് ആൾക്കും വന്ന് കയറി പോകാൻ അന്നത്തൊരു പാസ് കൊടുക്കരുത് അതിലും ഒരുപാട് ഇടങ്ങേറുകൾ വെച്ച് വരുത്തുന്നുണ്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നുണ്ട് പലയിടങ്ങളിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന കഥന കഥകൾക്ക് പിന്നിൽ ഇതും ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് ഞാനത് പരത്തി പറയുന്നില്ല മറ്റൊന്ന് പറയട്ടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന സഹോദരിയുണ്ടല്ലോ നല്ല പറക്കത്തോടെ നല്ല റാഹത്തോടെ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ചിട്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ മറ്റൊരാളിലേക്ക് നമ്മൾ കെട്ടിച്ചേക്കുന്നത് സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വലിയ കാരണമാണ് പക്ഷേ അന്ന് നരകത്തിനുള്ള കാരണമാകരുത് എങ്ങനെ എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ശരിക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി വിവാഹത്തിലേക്ക് മുതിരാൻ പോകുന്ന സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു പെണ്ണിന്റെ ശരീരം പലരും കൂടുന്ന രംഗമായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല മറവോടുകൂടെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് മറക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മറച്ച് പുതുനാരിയായി പുറത്തിറങ്ങി പോകേണ്ടതിന് പകരം അവരുടെ തലയും അവരുടെ കഴുത്തും അവരുടെ കൈമുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ ഒരു ചെറിയ ടീഷർട്ട് മാത്രം ധരിച്ച് അതും തന്നെ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ തുടിപ്പോടെ അല്ലെങ്കിൽ നിയലിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോടെ വെളിവായി സർവാഭരണങ്ങളും പുറത്തേക്ക് പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഒരു നിലക്കും അനുവദനീയമല്ല സ്വഹാബി വനിതകൾ തന്റെ കുടുംബക്കാരികൾ ധരിച്ച വസ്ത്രത്തിൽ തലയിൽ തലയിലിട്ട തട്ടത്തിന് കട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് അത് വാരിയിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് കീറിക്കളഞ്ഞില്ലേ ആയിഷ ബീവി റതി അള്ളാഹു ജ്യേഷ്ഠത്തിയുടെ മകൾ ഒരു ദിവസം ആയിഷ ബീവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു എളാമാന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിരുന്നിനൊക്കെ അങ്ങനെ പോകലുണ്ടല്ലോ സൽക്കാരത്തിന് കൂടാനൊക്കെ അസ്മാ ബീവി റതി അള്ളാഹുനയുടെ മകള് വന്നപ്പോ ആയിഷ ബീവി റതി അള്ളാഹുനയുടെ നോട്ടം ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ തലയിലേക്കാണ് തലയിലുണ്ട് ഒരു മക്കന മുഖമക്കന പക്ഷേ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള മുടിയുടെ ഇല്ലി ഇല്ലികൾ വരെ പുറത്തുനിന്ന് വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ട് മഹതി അത് അയക്കാൻ പറഞ്ഞു അത് അയച്ചു 
രണ്ട് പകുതിയായതിനെ വലിച്ചു കീറി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു പകരം കട്ടിയുള്ളൊരു മുഖമക്കനെ ധരിപ്പിച്ചു ഇത് നമ്മുടെ ഉമ്മ ചെയ്ത അനുഭവമാണ് സ്വഹിഹായ ഹദീത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സംഭവമാണ് പത്ത് ലക്ഷം നിങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ട് അള്ളാനെടുക്കൽ ഒരു രൂപക്ക് പോലും കൂലി കിട്ടാതെയായി പോകരുത് അതിന് ഒരുങ്ങുന്ന സഹോദരിമാരെ ഞാനൊരു പ്രദർശന വസ്തുവായിട്ടല്ല പോകേണ്ടത് എന്നാ ചിന്തിക്കേണ്ടത് മുൻഗാമികളൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല മറവോടെയല്ലേ അവരൊക്കെ ജീവിച്ചത് ഫാത്തിമ ബിറബി അള്ളാഹു അൻഹ ലോകത്ത് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ച സഹോദരിമാരിൽ ഒരു മെമ്പർ സ്ഥാനമുള്ള മഹതിയാണല്ലോ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് ധാരാളം ആളുകൾക്ക് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചവർ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്നവരെയുള്ളൂ നൂർക്ക് നൂറ് ശതമാനം സമ്പൂർണത പ്രാപിച്ചവർ അതിൽ മുത്തു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ എണ്ണിയതാണ് ഒന്ന് മറ്റൊന്ന് ചുരുങ്ങിയ കാലം ജീവിച്ചിട്ട് സമ്പൂർണത ജീവിതത്തിൽ കൈവരിച്ച മഹതിയാണ് ആ ഫാത്തിമ ബിഹുന്നയുടെ ഹിജാബും ഒതുക്കവും ഏത് രൂപത്തിലായിരുന്നു എത്ര ഒതുക്കത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ ജനാസ പകല് മരിച്ചാലും രാത്രി മരിച്ചാലും രാത്രിയെ മറവ് ചെയ്യാവൂ ഫാത്തിമാഹുന്ന അവസാനം പേടിച്ച വിഷയം എന്താന്നറിയോ മറ്റു സഹോദരിമാരൊക്കെ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ പബ്ലിക്കായി എന്നെ കുളിപ്പിക്കപ്പെടുമോ അപ്പയാണ് എന്നൊരു സഹോദരി ഫാത്തിമ ബീവിയോട് പറയുന്നൊരു സഹാബി വനിത മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ നാല് ഭാഗവും മുകൾ ഭാഗവും മറച്ചിട്ട് കുളിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശൈലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുളിപ്പിക്കുന്നവര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പുറത്തുള്ള ആരും അങ്ങോട്ട് പ്രവേശനമില്ലാത്തൊരു ശൈലിയുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പയാണ് ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുന്ന പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ എന്നെയും അങ്ങനെ കുളിപ്പിച്ചാൽ മതി മറ്റൊരാളെയും നിങ്ങൾ അതിന് കൂട്ടേണ്ടതില്ല കുളിപ്പിക്കുന്നിടത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഐഷ ബീബി റലി അള്ളാഹുനെ വന്നിട്ട് സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു ഐഷ ബീബി റലി അള്ളാഹുനെയും ഫാത്തിമ ബീവിയും എത്രമാത്രം വലിയ ബന്ധമുണ്ട് പക്ഷേ അബൂബക്ർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂല അത് വസീയത്താണ് അങ്ങോട്ട് ആരും കടത്തി വിടരുത് അവരൊരു മറവ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ആ ഫാത്തിമ ബീവി റലി അള്ളാഹുനെ കമാലിയത്ത് പ്രാപിച്ചത് മറവോടുകൂടെ മറയോടുകൂടെ നടന്നതുകൊണ്ടും ജീവിച്ചത് കൊണ്ടുമാണ് അതുകൊണ്ട് സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട തുടക്കമാകുന്ന അന്ന് അന്നതൊക്കെ ഹലാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും ഫത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നാ മതി എന്നൊന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറയാനാ പറയാൻ അന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ചൊങ്കു ചൊറുക്കാക്കി പറയാതൊന്നും കാണിച്ചു പോയെങ്കിലേ പുതിയ വണ്ണാകൂന്ന് ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫത്ത് വേങ്ങോട്ട് തരാം നല്ല മറവോടുകൂടി പോകേണ്ട ദിവസമാണ് ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവായി പോകേണ്ട എല്ല അന്ന് എന്നാൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ബറക്കത്ത് ആ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വേറെ ഉണ്ടാകും തുടക്കത്തിൽ വിവാഹത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അത് കുറച്ചുണർത്തിയതാണ് കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നൂർക്കു നൂറ് ശതമാനം ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചവരാകണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ദാമ്പത്യ രംഗത്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിതം നന്നാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാന്നറിയോ സ്നേഹപൂർണമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വേണോ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും വേണം രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വേണം കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം എങ്കിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വലിയ സുഖകരമാണ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് മക്കൾ പകർത്തേണ്ടത് എന്താണ് വിഴുപ്പലക്കുന്ന സംസാരങ്ങളല്ല ചെറിയ അഭിഷേകങ്ങളല്ല കുത്തുവാക്കുകളല്ല 
നോവിക്കുന്ന വാക്കുകളല്ല ഒരാള് പറഞ്ഞതിന് ഹൈജാക്ക് ചെയ്ത് മറ്റാള് പറയുന്നതല്ല സ്നേഹമസർണമായ പെരുമാറ്റം മക്കൾ പാപ്പ ഉമ്മമാരിൽ നിന്ന് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മക്കളെ ഇനി മറ്റൊരു ജീവിതം വേറെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല അവരെങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മിൽ മിക്ക ആളുകൾക്കും കുറവാണ് കുറവാന്ന് ഞങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയല്ല കേട്ടോ കുറവാ തിരക്കിട്ട ഒരു പണി നമ്മളെ ഭാര്യ അടുക്കളയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലുണ്ട് പത്രം വായിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പതിവ് വീട്ടിലും വളർത്താത്ത അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തള്ളക്കോഴി അത് നമ്മളെ മുന്നിലൂടെ അങ്ങോട്ട് പോയി ഇപ്പൊ തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കി പോയിട്ട് നമ്മൾ പത്രം വായിക്കുന്നതിന്റെ ആ നേരപ്പുറത്ത് നമ്മളെ കാലിന്റെ അപ്പുറത്ത് അത് മുഴുവനും വിസർജിച്ചു വിസർജിച്ചതിന് ഒരു കൊട്ടക്കണക്കിനുണ്ട് ഒന്നാകെ വിസർജിച്ചു അപ്പൊ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹമുള്ള ഭർത്താവാണെങ്കിൽ അടുക്കളയിലേക്ക് വിളിക്കൂല ഭാര്യനെ വിളിച്ചിട്ട് അവിടുത്തെ പണി മുടക്കിയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു പണി ഇവിടെ കൊടുക്കൂല ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ആ നജസംഗ് വൃത്തിയാക്കുന്നു അതുകൊണ്ടല്ലേ പല ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കുട്ടികളെ വൃത്തിയാക്കാൻ അറിയാത്തത് കുട്ടി മൂത്രയിച്ച ആ ഉഡനെ വിളിക്കും ഭാര്യനെ നമ്മളത് വൃത്തിയാക്കാൻ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ടേ നമ്മൾ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി ആയിഷ ബീവിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ ഇങ്ങനെ ആയിഷ ബീവിയോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഉമ്മ അപ്പൊ ഒക്കെ തിരിക്കുന്ന കുട്ടി താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു കുട്ടികൾ പിന്നെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലൂടെ അങ്ങനെ വരുമല്ലോ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം കിടക്കുന്ന കട്ടിലിൽ ഈ കുട്ടി കൊത്തി പിടിച്ച് കയറി തങ്ങളെ പള്ളത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് കുട്ടി കയറിയിരുന്നു ചെറിയ കുട്ടിയാ കയറിയിരുന്നൊന്നും പ്രശ്നമല്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി മൂത്രൊഴിച്ചു മൂത്രയിച്ചപ്പ ആ ഉമ്മക്ക് വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നി പടച്ചോനെ എന്റെ കുട്ടി മൂത്രയിക്കാൻ കണ്ട ഒരു സ്ഥലം ആ കുട്ടിയെ പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആ ഉമ്മ പോയപ്പോൾ തങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല കാരണം പോകുന്നിടത്ത് മുഴുവൻ മൂത്രാവില്ലേ ഒഴിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ അവിടെ ഒഴിച്ചോട്ടെ നമ്മൾ അവിടെ കഴിക്കാൻ പോരെ ആ കുട്ടി മൂത്രയിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തങ്ങൾ ആ കുട്ടിയെ കൈമാറി കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ തങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിച്ച് വൃത്തിയാക്കി നമ്മൾ നിലത്തൊഴിച്ചതും വൃത്തിയാക്കൂല നമ്മളെ മേലൊഴിച്ചതും വൃത്തിയാക്കൂല രണ്ടിനും ഇനി എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ളൊരു അങ്കലാപ്പിലാണ് അത് പോരാ ആ കോഴി അവിടെ വിസർജിച്ചത് നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കേണ്ടതല്ല നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കാം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പുറത്ത് വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴും വിളി അടുക്കളയിലേക്കാണ് കഴുകൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചളിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലുള്ള ചുമരിലോ മറ്റോ അത് തൂക്കിയിടാമല്ലോ അയലിൽ ഇടാമല്ലോ കണ്ടറിഞ്ഞൊരു സ്നേഹത്തിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ വില ഇതെവിടുന്ന മനസ്സിലായത് എന്നറിയോ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിച്ച ഭാര്യ ആരാണ് തങ്ങളോടുകൂടെ ഏറ്റവും അധികം കാലം താമസിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ മഹതി സയ്യിദത്തുനെ പോലെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം തങ്ങളോട് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആർക്കാണ് അവസരം കിട്ടിയത് ഇത്രത്തോളം അവസരം കിട്ടിയ ഒരു മഹതിയും ഇല്ലല്ലോ ആ ഹദീജ് ബീവി റലി അള്ളാഹുനയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചൊരു സ്നേഹമുണ്ട് ഹദീജ ബീവിക്ക് തങ്ങൾ കൊടുത്തൊരു സ്നേഹവുമുണ്ട് രണ്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഹൈർ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നാൽപ്പത് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്ക് അതാ മൂന്ന് നാല് ദിവസത്തെ ഭക്ഷണവും എടുത്ത് ജബലന്നൂറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഹിറായിലേക്ക് പോയി തങ്ങൾ ഭക്ഷണവും കൊണ്ടിട്ടാ പോയത് പക്ഷേ ഹദീജ് റലി അള്ളാഹുന്നൊക്കെ ഒരു മനസ്സിനൊരു ആശ്വാസം വരാൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എത്ര വലിയ പ്രായമുണ്ട് പ്രായാധിക്യത്തിനാണ് ആ മലയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി നീങ്ങുന്നത് തങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നറിയാനാണ് ഭക്ഷണം വിളമ്പി കൊടുക്കാനാണ് 
ഈ കണ്ടറിഞ്ഞ് ചെയ്ത സ്നേഹമില്ലേ എന്നും രാവിലെ തങ്ങൾ വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നും വൈകുന്നേരം വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ എന്നും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കയറിപ്പോകുന്ന ആ സ്വഭാവത്തിനല്ലേ അള്ളാഹു മാർക്ക് ചെയ്തത് ജിബിരീൽ അലഹി സലാം വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വന്നു നോക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞു നബിയെ ഹദീജ ബീബിയുടെ ഈ വരവ് കണ്ട് അള്ളാഹു വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു എന്തൊരു മാനസികമായ ഒരു സ്നേഹമാണ് പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പത്തെ ഹാൽ അങ്ങനെ നിൽക്കാറില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് വല്യപ്പാരും വല്യമ്മാരും നമ്മൾ ഉമ്മാരൊക്കെ ചെയ്തത് ബാപ്പ കൊടുക്കാൻ പോയത് ബാപ്പ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് പോയതാണ് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകുന്ന ബാപ്പ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകും മീറ്റിംഗ് ആണ് സുപ്രധാനമായ ഒരു മഹലിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഉമ്മാക്ക് എന്താ പണി ഉമ്മ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല ഉമ്മ കുറെ ഔറാദുകളൊക്കെ ചെല്ലി ഉമ്മ അങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുക എന്തിന് ഒരു മണിക്കൂർ വൈകി വന്നാലും ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാറും ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ എന്തായി നമ്മളൊക്കെ അവനാൻ നമ്മളൊക്കെ അവനാൻ അവനാന്റെ ഹാലില് ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഒരാൾ ഒരു സമയത്ത് അടുത്ത ആളൊരു സമയത്ത് മറ്റാൾ വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് തിന്നാ അല്ലെങ്കിൽ തിന്നണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ അതിനൊന്നും ഒരു 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 ഇണക്കവും ഒരു മാനസികമായ പൊരുത്തവും ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെയും കുറവ് കൊണ്ട് ചൊറിച്ചിലുകൾ കൂടുകയാണ് പറച്ചിലുകളും കൂടുകയാണ് കുറ്റം പറഞ്ഞാ തീരാതിരിക്ക പഴയ കാലത്ത് പറഞ്ഞ കുറ്റങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും ആവർത്തിക്ക കല്യാണം കഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നിടത്ത് കുറച്ച് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം കണ്ട് പിന്നെയും പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഭാര്യ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരികയല്ലേ ഭാര്യയായിട്ട് ഒരു ഒന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ശീലം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ മുമ്പത്തെ മാതിരിയല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പുസ്തകമൊക്കെ മടക്കി വെച്ച് അങ്ങനെ വന്നതാണ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വയസ്സായപ്പോ ഭാര്യയായിട്ട് ഒന്നും പഠിച്ചില്ല ഉമ്മാരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ഭാര്യ വന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് താമസം തുടങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നല്ല പയറുപ്പേരുണ്ടാക്കി ഉപ്പേരുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പാറ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന നേരത്ത് എന്തേ ഉപ്പേരി ചോദിച്ചു ഉപ്പേരുണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ചെറിയൊരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ അബദ്ധം ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് അധികം വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചപ്പോ അത് ഉപ്പേരി എന്നുള്ളത് കഞ്ഞിയായി മാറി എന്ന് പറഞ്ഞു ഉപ്പേരിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കൂലല്ലോ ഉപ്പേരിയിൽ ചട്ടി ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയ ശേഷം എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് വറവിട്ടിട്ട് ഈ നനഞ്ഞ കഴുകിയെടുത്ത മുറിച്ചെടുത്ത ആ പാറിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബീൻസിന്റെ കഷ്ണങ്ങൾ അതങ്ങനെ കൊടഞ്ഞെടുത്തിട്ട് ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്ത അത് എന്ത് റെഡിയായി ഉപ്പേരിയായി പക്ഷെ ആ സഹോദരി ചിന്തിച്ചു ഇതിനും കറി വെക്കാൻ വെക്കുന്നത് പോലെ കുറെ വെള്ളം വെക്കണം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പോയി നോക്കുമ്പോ അതിങ്ങനെ കലക്കാനായിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് അതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് കറിയാ ഒന്ന് പാറിന്റെ കറി ഉപ്പേരിക്കറിയും അല്ലാത്ത കറി വേറെ രണ്ട് ചാറാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇത് കേട്ട ആള് ഭർത്താവ് കുറെ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചു പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ അപ്പൊ ചോദിക്കും പണ്ട് ആ ഉപ്പേരി വെച്ച മാതിരി അത് വിടണം അത് പൊറുക്കണം അത് അതൊരു പ്രശ്ന അങ്ങനെയുള്ള വീക്ക്നെസ്സുകൾ രണ്ടു ഭാഗത്തുണ്ടാകും അത് മറക്കാനുള്ള കടിവ് വേണം നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിച്ചത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത് അതെന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്നറിയോ മനസ്സിൽ നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള സ്നേഹം ചെറുതാക്കാനതൊരു കാരണമാണ് അവരിൽ നിന്ന് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഭാര്യമാരും ഭാര്യമാരിൽ നിന്നുണ്ടായത് ഭർത്താക്കന്മാരും വിട്ടേക്കണം അത് ആവർത്തിക്കരുത് അത് പൊറത്തേക്കണം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂലി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞത് എന്തിന്റെ പേരിലും ഒരു വിശ്വാസിയും വിശ്വാസിനിയെ വെറുക്കരുത് ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്നതുണ്ടാകും അപ്പൊ ആ വെറുപ്പായതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ചടപ്പിക്കരുത് വിഷമിപ്പിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ കല്യാണത്തിന്റെ ആരംഭഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ സംസാരങ്ങളിലെ പൊരുത്ത കേടുകളോ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ബുദ്ധിക്കുറവോ പരിചയക്കുറവോ പിൽക്കാലത്തും പറഞ്ഞിട്ട് മടുപ്പുണ്ടാക്കരുത് ഭർത്താവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒരു ശ്രദ്ധക്കുറവ് വന്നത് ഇപ്പോഴും ഭർത്താവിന് എഴുപത് വയസ്സായപ്പോഴും പാടിക്കൊണ്
ഖദീജ ബീവർ അലി അല്ലാഹു എന്ന കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചതുപോലെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കാനുള്ള കടുവ വേണം ആ സ്നേഹത്തിനാണ് അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് വലിയ മഹബത്ത് ലഭിച്ചത് അതുകൊണ്ടല്ലേ ലോകത്ത് ഒരു പെണ്ണിനും കിട്ടാത്ത ഭാഗ്യം ഖദീജ ബീവിക്ക് കിട്ടിപ്പോയി ഒരു ദിവസം ഭക്ഷണ പാത്രവുമായി വരുമ്പോ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്നു ഭക്ഷണ പാത്രവുമായി വരുന്നു നബിയെ ആ ഖദീജ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്ന വന്നാൽ റബ്ബിന്റെ സലാം പറയണേ അള്ളാഹു ഒരു സലാം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് ഐഷ ബീവിക്ക് പോലും റബ്ബിന്റെ സലാം അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടില്ല ജിബിരിയിലിന്റെ സലാം സലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മറ്റു മഹാന്മാരെ സലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ജിബിരിയിലിന്റെ മുഖേന ഡയറക്റ്റ് ആയി അല്ലൊരു സലാം കൊടുത്തയച്ചത് അനിർവചനീയമായ സ്നേഹത്തിന്റെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പിന്നിൽ കിട്ടിയ സമ്മാനമാണ് ഒരു സലാം പറയണേ ഐ ഖദീജ ബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെ കയറി വന്നപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖദീജ അള്ളാഹു നിങ്ങളോടൊരു സലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മഹതി ആ സലാം മടക്കിയത് സലാം എനിക്ക് കൈമാറിയ തങ്ങൾക്കും സലാം കൊണ്ടുവന്ന് തന്ന ജിബിരിയിലും അള്ള സലാമു നൽകട്ടെ അത് പറഞ്ഞു തീർന്നപ്പ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖദീജ അത് മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് എന്നെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നില്ലയോ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിട്ടല്ലേ ഇത്രയും അടിവീരത്തിലേക്ക് കയറി വന്നത് നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ സുഖമായി താമസിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാഞ്ഞിട്ടല്ലോ മൂന്ന് കൊല്ലം ഞാൻ ഷേബ് അബി തോലിബിൽ കടിയുമ്പോ നിങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് വന്ന് വിളിച്ചിട്ടും പച്ചില ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ നിന്ന് പച്ചില ഭക്ഷിച്ചവരല്ലേ നിങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെയായി അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം തരുന്നുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സുഖമന്ദിരം അല്ല നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്ഷീണവും ഇല്ല അവിടെ ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ഒരു കുത്തുവാക്കുകളും ഇല്ല ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ കണ്ടറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചിട്ട് സ്വർഗം കൈക്കലാക്കി പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ സലാമു വാങ്ങിപ്പോയി ആ ഖദീജ ബീവി റബി അള്ളാഹുനെയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്നേഹിച്ചതിന്റെ അതേ മാതൃകയിലല്ലേ മക്കൾക്ക് സ്നേഹമുണ്ടായത് ഞാനത് പരത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്ര വേണം ഖദീജ ബീവിക്കൊരു വിഷമം വന്നപ്പോ അതേറ്റവും വലിയ വിഷമമായി മാറിയത് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങളിങ്ങനെ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോ മഹദിയായ ഖദീജ് റബി അള്ളാഹുനെ ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് ആ കരയുന്നത് കണ്ടപ്പോ തങ്ങള് വല്ലാതെ സങ്കടത്തോടെ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് മഹതി പറഞ്ഞു ഒന്നുമല്ല നബിയെ എന്റെ ചെറിയ കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയല്ലോ മുലകുടി പ്രായം തീരുന്നതിന്റെ മുമ്പ് എന്റെ മുലപ്പാലിൽ മുലകൾ ഇങ്ങനെ അധികരിച്ചു വന്ന് ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ മുലയിൽ നിന്ന് പാലിങ്ങനെ ഉറ്റിയിട്ട് വീഴുകയാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാത്ത സങ്കടം വന്നു പോയി മുലകുടി പ്രായം കഴിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അനുഭവിക്കൂലല്ലോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ തീർത്താ തീരാത്ത വിഷമം വന്നു പോയി ഇത് പറഞ്ഞപ്പ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഖദീജ ബീവിന്റെ മനസ്സിലേറ്റ ഈ ദുഃഖത്തിന് ഉടനെ തന്നെ പരിഹാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു വിഷമിക്കണ്ട ഖദീജ ഇന്നലഹു മുർലി അം ഫിൽ ജന്ന ആ കുട്ടിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ മുലയൂട്ടുന്നൊരു മാതാവുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനത് കാണിച്ചു തരാം 
പക്ഷേ ഹദീജ് ബീവർ അലി അള്ളാഹ് തന്നെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് സമാധാനമായി എന്റെ വിഷമം മാറി എനിക്കത് കാണേണ്ട ും ഒരിക്കലും അതിന് സമ്മതം കൊടുക്കാത്ത നേതാവല്ലേ മുഹമ്മദ് തമാശക്ക് വേണ്ടി പോൽ പറഞ്ഞാൽ പോലും നബിതങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കൂല എന്തൊരു സ്നേഹാണത് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഐഷബീവർ അലി അള്ളാഹുന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ ഹദീജ ബീവിന്റെ മതം അങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ കേൾക്കലുണ്ട് എന്നോട് അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹൽക്കാനത്തില്ല അജൂസൻ നബി അതൊരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണല്ലേ തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ നാപ്പത് വയസ്സ് പ്രായല്ലേ പിന്നെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സ് അറുപത്തഞ്ചു വയസ്സായാലേ വഫാത്താകുമ്പോ ഇതൊരു പ്രായമുള്ള പെണ്ണല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കൽ വെറുതെ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചതാണ് അപ്പോഴേക്ക് തങ്ങളെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നു ഹദീജ ആയിഷ നീ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത് മാ അബുദലനില്ലാഹു ഖൈറം മിൻഹാ ഹദീജ ബീവിക്ക് പകരം വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അല്ല എനിക്ക് പകരം തന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒമ്പത് പേരും കൂടിയാലും ഹദീജ ബീവിക്ക് പകരമാകൂല കാരണം എന്താന്നറിയോ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്നെ നിഷേധിച്ചു ചള്ളിയപ്പോ എന്നെ വിശ്വസിച്ചത് എന്റെ ഹദീജയാണ് വസ്വത്തിനി ഇത് കഥബ നിന്നാസ് ജനങ്ങളൊക്കെ കളവാക്കി എന്നെ തള്ളിയപ്പോ ഹൃത്തടത്തിൽ എന്നെ വാസ്തവമാക്കി കൊണ്ടു നടന്നത് എന്റെ ഹദീജയാണ് വാസത്തിന് ഇത് മനാനിന്നാസ് സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ജനങ്ങൾ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിന് സ്വത്ത് എനിക്ക് വിട്ടു തന്നത് എന്റെ ഹദീജയാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റു റിപ്പോർട്ടിൽ കാണാം നിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ശരി ആയിഷ ൂടെ നിങ്ങൾ നോക്ക് ആ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് കൊല്ലത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റങ്ങളും സംഭവങ്ങളും അവസ്ഥകളും അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടുപഠിച്ച മക്കൾ ആറ് മക്കളിൽ മൂത്ത മകളല്ലേ ജൈനബ് ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹാ ജൈനബ് ബീവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ആരാണ് അബുൽ അസുബിനു റബി അല്ലേ പരത്തി പറയണം ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ അബുൽ അസുബിനു റബി ബദ്ര യുദ്ധത്തിൽ കുറേശികളുടെ പക്ഷത്താണ് നബിതങ്ങളെ എതിർപക്ഷത്താണ് മക്കത്തുന്ന് പോകുമ്പോ മുർഷിദിക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അബുൽ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ പിതാവിനോടല്ലേ യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നത് ആ യുദ്ധം നേർക്ക് നേരെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആ പെണ്ണിനെ തൊരാക്ക് ചൊല്ലി പോവുകയല്ലേ നല്ലത് അബുല്ലാസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ എന്നോട് പറയാം പക്ഷേ ജൈനബ് ബീവിനെ എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്കല്ലെന്ന കാര്യം ഒരു നിലക്കു എന്നോട് പറയാൻ പാടില്ല അത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഞങ്ങളെ കൂടെ വരൂല അപ്പൊ ചോദിച്ചു എന്താ ചൊല്ലാത്തത് ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം നൽകുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ ഈ രാജ്യത്ത് കിട്ടാനില്ല അതാരുടെ മോളാ ഇവിടുന്ന് ആ സ്നേഹം പഠിച്ചത് ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലെ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുരണനങ്ങൾ അതെങ്ങനെ കണ്ട് ശീലുകളാക്കി പകർത്തി വെക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മുടെ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എന്നാ പിന്നെ അവർക്കൊരു ക്ലാസിന്റെയോ ഒരു കൗൺസിലിന്റെയോ ഒരു വേറെ ഉപദേശത്തിന്റെയോ വേറൊരു പ്രശ്നത്തിന്റെയോ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കാരണം ബാപ്പയിൽ നിന്ന് ഉമ്മയിൽ നിന്ന് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെ മാസ്മരികമായ സ്വഭാവങ്ങൾ അവരെ മനസ്സിലും അവരെ സ്വഭാവത്തിലും അവർ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സദാ പ്രതിഫലിക്കുകയും അതിന്റെ വെളിച്ചം പരമ്പരയായി നീണ്ടുപോവുകയും ചെയ്യും ാസൊന്നും പോലില്ല അല്ലാതെ പോരാണെങ്കിൽ കുട്ടിയാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ട് അവര് കൂട്ടി ആ അബുല്ലാസിനെ നിങ്ങൾ നോക്ക ആ അബുല്ലാസിനെ ബദറിൽ യുദ്ധ തടവുകാരനായി പിടിച്ചു സഹാബിമാരിസ്ലാം മദീനയിൽ വെച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവനവന്റെ ആളുകളെ മോചിപ്പിക്കാൻ 
കുടുംബക്കാരും മക്കത്ത് നിന്ന് മോചന ദ്രവ്യം കൊടുത്തേക്കണെന്നാലേ മോചിപ്പിക്കൊള്ളൂ ഈ വിവരം കിട്ടി മക്കയിൽ താമസിക്കുന്ന സംഗതിയേതായാലും തടവിലാക്കപ്പെട്ടത് എന്റെ ഒരു ഭർത്താവല്ലേ ആ ഭർത്താവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ എന്റെ മാപ്പാക്കെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പോയത് അവിടെ കുടുങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നല്ല സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെയാണ് ജൈനബി വൃതി അള്ളാഹുനെ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് അവസാനമായി എന്റെ ഉമ്മ തന്നൊരു മാലയുണ്ട് അവസാനം കഴുത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മാല ഞാൻ എന്റെ മകൾക്ക് കൊടുക്കട്ടെയോ എന്ന് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോ തങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അതങ്ങൂരിയിട്ട് ജൈന ബീവിക്ക് കൊടുത്തത് വഫാത്താകും ഒരു ആഭരണവും ഖദീജ ബീവിയുടെ ശരീരത്തിലില്ല ഒന്നും ഒരു മോതിരം പോലുമില്ല മുഴുവനും സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാല ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ മോചന ദ്രവ്യമായി കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു അതഴിച്ചിട്ടൊരു കടലാസിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒരാളെ കയ്യിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നു ഇതെന്റെ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണം എന്റെ ഭർത്താവിനുള്ള മോചന ദ്രവ്യമാണെന്ന് പറയുകയും വേണം ഒന്നുമല്ലാസിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഈ മാല വേണോ ഈ മാല കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പത്തിരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള അവസ്ഥകൾ എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഖിയായ ഹദീജ് അറി അള്ളാഹന്നയുടെ ജീവിതം ഈ ഒരു മാല കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ തികട്ടി തികട്ടി വന്നപ്പോഴങ്ങ് കരഞ്ഞതാണ് അബുല്ലാസിനെ മോചിപ്പിക്കാൻ ഈ മാല വേണോ നബിതങ്ങളെ വിഷമം കണ്ടിട്ട് സ്വഹാബ പറഞ്ഞു മാല വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഞങ്ങൾ സൗജന്യമായി മോചിപ്പിച്ചു അബുല്ലാസ് മക്കയിലേക്ക് പോകുമ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പദങ്ങൾ അബുല്ലാസിനോട് പറഞ്ഞു അബുല്ലാസേ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ മകൾ നിങ്ങളെ സമീപത്തല്ലേ താമസിക്കുന്നത് എന്റെ മകളെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചു തരണം അബുല്ലാസ് ഇതും കേട്ട് വിഷമത്തോടെയാണ് മക്കയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്താ വിഷമം ഇത്രയും കാലം എനിക്ക് തുല്യതയില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ സ്നേഹം പകർന്ന സൈനബ് ബീവിയെ എനിക്ക് വിടണമല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ രൂപത്തിൽ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നിലച്ചു പോയി അബുല്ലാസ് സംസാരിക്കുന്നില്ല കുറെ നേരം മൗനമായി നിന്നപ്പൊ സൈനബ് ബി വൃതി അള്ളാഹന്റെ ചോദിച്ചു അല്ല ഭർത്താവേ നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധത്തിൽ വല്ല പരിക്കുയറ്റിരുന്നോ അല്ല എന്താ ഒന്ന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാത്തത് ഇങ്ങനെ അല്ലല്ലോ സാധാരണ വീട്ടിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പ നിങ്ങളെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ സ്വഹാബിമാര് വല്ലതും ചെയ്തോ ഇതൊക്കെ കൂടി ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പോ സങ്കടം കൊണ്ട് അബുല്ലാസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഉപ്പ നിങ്ങളോട് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കേട്ടപ്പോ സൈനബി വെറുതെ അള്ളാഹുന സത്യത്തിൽ രണ്ട് സ്വഭാവത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഉപ്പയിലേക്കും ഫാത്തിമ ബീവിയിലേക്കും പോകാന്നൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവിനെ വിട്ടു പോകണമെന്നല്ലോ എന്നൊരു ദുഃഖം സൈനബീവിന്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അതിനുള്ള സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ ഒരുക്കി ജൈനബീവ് റലി അള്ളാഹുനെ സ്വന്തം സഹോദരൻ കിനാനയോട് പറഞ്ഞു കിനാന ഈ ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാണും പിടിച്ച് മദീനയുടെ അതിർത്തിയിലേക്ക് സൈനബിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം അവിടെ വരും അലി റലി അള്ളാഹുനും മറ്റു കൂട്ടരും ഒക്കെ അവരെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കണം ഇനിയും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ സൈനബ് ബീവിയോടുള്ള ഒരു സ്നേഹം ാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പുന്നാരകൾ മുന്നാരമകൾ മക്ക വിട്ട് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുറേശികളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് ബദറിൽ നിന്ന് തോറ്റുവന്നവരല്ലേ പലരും വന്നിട്ട് സൈനബ് ബീവിയെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ഒട്ടകം പിടിച്ചു വെച്ചു ചിലര് വന്ന് ഒട്ടക പുറത്തിരിക്കുന്ന മഹതിയെ പിടിച്ച് കുലുക്കി ഗർഭിണിയായ മഹതി ഒട്ടകത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വീണു ഗർഭം അലസിപ്പോയി ആ 
സമയത്ത് അബുല്ലാസ് മുഷിരിക്കുകളുടെ പക്ഷത്തല്ല അബുല്ലാസ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളല്ല വലുത് എന്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് വലുത് മാറി നിന്നോളൂ ജനങ്ങളെ അബുല്ലാസ് നല്ല അമ്പൈ തെറിയുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെ മുഴുവനും അമ്പെയ്ത് കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവനിക്കുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യല്ല രംഗം വഷളാകുമെന്ന് കണ്ടപ്പോഴാണ് അബൂ സുഫിയാൻ വന്ന് രമ്യമായി പരിഹരിച്ച് കുറേശികൾ ഒരു ഭാഗത്തേക്കും അതേ കിനാനയെയും അതേ സൈനബ് ബീവിയെയും മദീനയിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കാൻ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി സൈനബീവി മദീനയിലെത്തി കുറഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ അബുല്ലാസിബിനു റബിയും അതാ മദീനയിലേക്ക് വന്നു അബുല്ലാസിബിനു റബി വന്ന് സൈനബീവി ഏത് വീട്ടിലാന്ന് അന്വേഷിച്ച ആ വീട്ടിലെത്തി ആ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഇപ്പൊ അബുല്ലാസു ബിൻ റബി മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നതാണ് എന്തേ ജൈന ബീവി ഇല്ലാതെ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയൂല അപ്പൊ മാനസികമായ എത്രമാത്രം പൊരുത്തവും സ്നേഹവും വേണം അങ്ങനെ പൊരുത്തവും സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്ന് ആ പൊരുത്തവും സ്നേഹം ഏറെ കിട്ടാത്തോണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതങ്ങോട്ട് പോയാ അടുത്തൊന്നിനെ കല്യാണം കഴിക്കണം അതല്ലേ അതാണ് മരിച്ചു പോയാ അതും തൊലാക്കല്ല വേറെ എന്തിനെ കല്യാണം കഴിക്കും അത് ശരിക്കുള്ള ഹുബ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലും നമ്മളെ സ്വഭാവത്തിലും കലരാത്തോണ്ട് ആ സഹോദരങ്ങള് ലോകത്ത് എത്ര പെണ്ണിനെ കിട്ടാണ്ട് നോക്കും ആൾക്കാർ അങ്ങനല്ല അതിന്റെ മർമ്മം ആ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സഹോദരിയുമായി സ്നേഹമസൃണമായ ജീവിതത്തിലൂടെ നല്ല ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനാണ് ദാമ്പത്യ ജീവിതം കുറവുകൾ ആരും പറയാതെ അന്യോന്യം പങ്കുവെക്കാതെ അതിന്റെ പേരിൽ അധിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്താതെ സ്നേഹത്തിലും സൗഹാർദ്ദത്തിലും സാഹോദര്യത്തിലുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള മാതൃക കാണിക്കണം അള്ളാഹു തൂഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊന്ന് പറഞ്ഞു പൂരിപ്പിക്കട്ടെ ജൈനബ് ബീവി റലി അള്ളാഹുനെ അന്വേഷിച്ച് അബുല്ലാസ് വന്നപ്പോ ഇപ്പ അബുല്ലാസിനെ മദീനയിൽ കണ്ടാൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേക്കും അപ്പോഴേക്ക് സൈനബി ബി റലി അള്ളാഹു നേരെ മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് വന്ന് നുഹുർ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞൊരു സമയം നബിതങ്ങളും സഹാബത്തും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ സൈനബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബെ അബുല്ലാസ് വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ അബുല്ലാസിന് ഞാൻ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനാ അഭയം കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞറിയോ ഒരാള് അഭയം കൊടുത്ത ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ അത് ബാധകമാണ് ആരും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യൻ മദീനയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു സ്വഹാബി പറയാണ് ഞാൻ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമം എല്ലാവർക്കും ബാധകാണ് അപ്പൊ സൈനബി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബത്തിനോട് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്വഹാബ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടില്ലേ എന്റെ മകൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ അബുല്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അഭയം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ബാധകമാണ് അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം സൈന ബീവിയോട് പറഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാനോ നിങ്ങൾ പരസ്പരം തൊടാനോ പാടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു മുഷിരിക്കാണ് അപ്പയാണ് അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് വലാത്തങ്കിഹുൽ മുഷിരിക്കാത്തി ഹത്തായു ഉമ്മിന്ന വലാത്തുഹുൽ മുഷിരിക്കീന ഹത്തായു മിനൂ മുഷിരിക്കുകൾ ഈ മാൻ കൊള്ളുന്നത് വരെ വിശ്വാസികളാകുന്നത് വരെ നിക്കാഹ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല മുഷിരിക്കത്തുകളെയും കല്യാണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ വേർതിരിവ് നിയമം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂല ജൈനബി റലി അള്ളാഹു തന്നെ ഈ വിഷയം പോയി പറഞ്ഞ പബുല്ലാസ് പറഞ്ഞു എനിക്കതിനൊരു തടസ്സവും ഇല്ല ഞാനത് സ്വീകരിക്കാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് അബുല്ലാസ് റലി അള്ളാഹു തന്നെ മാറി നിങ്ങൾ നോക്കാ അബുല്ലാസു ബിൻ റബി റലി അള്ളാഹുനെ സത്യത്തിൽ ഈ ഈമാനിന്റെ വഴിയിലേക്ക് നയിച്ചത് ആരാണ് സൈനബി ബി റലി അള്ളാഹുനയുടെ സ്നേഹമാണ് സഹകരണമാണ് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ വിട്ടുവീച്ച മനോഭാവത്തോടെ ജീവിക്കണം ഒരിക്കൽ എപ്പോഴോ ഭക്ഷണത്തിലോ മറ്റൊരു അപാകത വന്നെങ്കിൽ എന്നും അത് പറയരുത് ഒരിക്കൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം വന്നെങ്കിൽ എന്തോ അതങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉത്തർക്കരുത് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയുമ്പോ രണ്ട് വാക്ക് സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് ഏറെ വരും ആ അങ്ങനെ വരാൻ പറ്റൂ ഉസ്താദ് ഞാൻ ഭർത്താവ് ഒരു ഭാര്യയല്ലേ അങ്ങനെ വരും അതൊരു സ്വാഭാവികമായ രൂപത്തിലാണ് അത് അവൾ എന്നോട് പൊരുത്തക്കേട് ചെയ്തു പോയി എന്ന് കരുതാനല്ല നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം മതങ്ങൾ ഭാര്യമാരൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയ
ഈ കാണുന്ന ഈ ഉള്ള ഈ ചെറിയ കട്ടിൽ ഈത്തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ കട്ടില് പായും വിരിച്ച് അതിലൊരു വിരിപ്പും വിരിച്ച് ബെഡും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അങ്ങനെ കിടക്കണം ചില ചെറിയ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു മാസക്കാലം അവരവരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു മാസക്കാലം ഞാൻ ആ ചരിത്രം വിശദീകരിക്കുക സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരിൽ ഉണ്ട് നീണ്ട ഹരീത് ആ ഒരു മാസക്കാലം ഉമ്മാത്തുൽ മൂമിനിയങ്ങൾക്ക് വന്ന ബേജാരത്ര എന്ന് പറയും കാരണം തങ്ങൾ മദീനയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പകല് പോലും നബിസല്ലാഹു അലൈസ് നിങ്ങളെ കാണാതെ ഇരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല അതാണ് അവരെ സ്നേഹം ഹൈ ഷബീബ് അലി അള്ളാഹുന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ ബാക്കി എട്ട് ആളും അങ്ങോട്ട് വരും സൗദാ ബീവിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ എട്ട് ആളും അങ്ങോട്ട് വരും പകല് സമയത്ത് രാത്രിയല്ല അങ്ങനെ വന്ന് തങ്ങളോട് സുഹൃത്ത് പാലിക്കുന്ന ഈ ഭാര്യമാർ ഒരു മാസക്കാലം എങ്ങനെ ഇരിക്കും മുറലി അള്ളാഹുന്റെ ഒക്കെ സംഭവം കേട്ടപ്പോ മുനാഫിക്കുകൾ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുത്തുന്നുണ്ട് ഓൽക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതിയല്ലോ മുനാഫിക്കൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ തൊലാക്കൊന്നും ചെല്ലാൻ പാടില്ലാണ്ട് മൂപ്പര് ഒമ്പാണത്തിൽ ഒരുമിച്ച് തൊലാക്കല്ലിട്ടുണ്ട് മുനാഫിക്കൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തുക്കാണ് അത് അന്നത്തെ മുനാഫിക്കൾ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇന്നും അങ്ങനെ പരമ്പരായി പോകുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അത് എപ്പോഴും എന്നെ തുടർന്ന് പോവാ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കിട്ടിയായ അങ്ങനെ പിടിച്ചു കയറും ചിലപ്പോ വസ്തുത ഒന്നായിരിക്കൂല സംഗതി അങ്ങനെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു പരത്തു വരും അങ്ങനെ ഒമ്പതാളും തൊലാക്കല്ലിട്ടുണ്ട് ഉമ്മറതി അള്ളാഹുന് നേരെ ചെന്നു അതിന് ഉമ്മറതി അള്ളാഹുന്റെ മകളും ഉണ്ടല്ലോ ഉമ്മഹാത്തിൽ മുമിനിങ്ങളില് ഹഫ്സാ ബീവിയോട് പോയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഹഫ്സാ ബീവി ഉറുദി അള്ളാഹുന്റെ കരയാണ് ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും മറുപടി കിട്ടിയെങ്കിലല്ലേ ഉമ്മറതി അള്ളാഹുന് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഉമ്മറതി അള്ളാഹുന്റെ തീരുമാനിച്ചു ഇതൊന്ന് ചോദിക്കണ നിവിതങ്ങളോട് നല്ല വിഷയത്തിന് മനസ്സിനൊരു സമാധാനം വേണ്ടേ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയോ ചൊല്ലിയില്ലേ എന്നറിയണ്ടേ ഉമ്മറതി അള്ളാഹുന് മദീന പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോൾ സ്വഹാപത്തും പറഞ്ഞു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് തങ്ങൾ നേരെ മുറിയിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല മുറലി അള്ളാഹുന്നു നേരെ വാതിലിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സമ്മതം കിട്ടിയില്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസവും ചെന്നു സമ്മതം കിട്ടിയില്ല മൂന്നാമത്തെ ദിവസവും ചെന്നു സമ്മതമില്ലെന്ന് കരുതി മടങ്ങി പോകുമ്പോ അവിടെയുള്ള സ്വഹാബി പറഞ്ഞു സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുറലി അള്ളാഹുന്നു നേരെ ചെന്നപ്പോ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യം മറന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹുന്നു സങ്കടപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു ലോഹുവിന്റെ ഹബീബേ കിസറ രാജാവും കൈസറി രാജാവും നജാഷി രാജാവും മുക്കോ കിസ് രാജാവും എത്ര സുഖത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സുഖം സ്വീകരിച്ചുകൂടെ ഈ തപ്പന ഓല കൊണ്ട് മുടഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പായയിൽ അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കടന്നിട്ട് അവിടുത്തെ പുന്നാര പൂമേനിയിൽ പാടുകൾ ഇങ്ങനെ വരവരയായി ഷറഫാക്കപ്പെട്ട ശരീരത്തിൽ കണ്ടപ്പോ സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ഉമറലി അള്ളാഹുന്നു ചോദിക്കാൻ പോയ വിഷയത്തെക്കാളും കൂടുതൽ മുൻഗണന നൽകിയിട്ട് അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ പാടുകളെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു നബിയെ ഒരു ചെറിയ സുഖവും നമുക്ക് സ്വീകരിച്ചുകൂടെ ആ സമയത്ത് തങ്ങളെ മറുപടി ഉമറെ എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ബഹും അഭിന അവര് ഭൗതിക ലോകത്ത് ആളുകളാണ് രാജാക്കളാണ് നമ്മള് പരലോകത്ത് ആളുകളല്ലേ ഇവിടെ പരിമിതി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മതിയല്ലോ നമുക്ക് പൂർണ്ണ സുഖം വരുന്നത് അവിടെയാണല്ലോ വിള്ളല് കണ്ടപ്പോ വരകൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടപ്പോ പായയുടെ പാടുകൾ കണ്ടപ്പോ ഉമർദി അള്ളാഹുന് അസഹ്യമായി രണ്ടാമതായി ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു നബിയെ ഭാര്യമാരെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ തങ്ങൾ തുറന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഹയാത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ ഭാര്യനെയും തൊലാക്ക് അല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉമർ അലി അള്ളാഹുന് വലിയ സന്തോഷമായി ഒമ്പത് ഭാര്യമാർ പണ്ട് ഒന്നിന് തൊലാക്ക് അല്ലിയിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പരസ്യം പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ അങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി എന്നു പറഞ്ഞു മൃദി അള്ളാഹുന് ഒട്ടക പുറത്ത് കയറി എല്ലാ ഭാഗത്തും പറഞ്ഞു നബി തങ്ങൾ അവരോട് ഒരു മുപ്പ ഒരു മാസക്കാലം കാത്തിരിക്കാനാ പറഞ്ഞത് വിഷയം മറക്കരുത് കേട്ടോ ഒരു വാക്ക് ഏറെ വരുന്ന നമ്മള് വിഷയം മറക്കരുത് അങ്ങനെ വേറെ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് എങ്ങനെ ഏറെ പറയാം ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാനല്ലേ ഭക്ഷണം
മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തീരുമാനം പറയാൻ ആദ്യം ആയിഷ ബി റതിഅള്ളാഹുനിയുടെ അടുത്തേക്കാ ചെന്ന് ആയിഷ ബി റതിഅള്ളാഹുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നപ്പോ ആയിഷ ബി റതി അള്ളാഹുന ഈ സങ്കടപ്പാടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ആയിഷ ബി ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ നബിയെ കണക്ക് പയച്ചോ കണ്ട നിങ്ങൾ ഒരു വാക്കാഗ്രഹം വരൂ അല്ലെ നബിയെ കണക്ക് തെറ്റിയോ ഏ ഇന്നല്ലല്ലോ തങ്ങൾ വരണ്ടിയ നാളല്ലേ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരണ്ടിയത് കണക്ക് തെറ്റിയിട്ടുണ്ടോ കണക്ക് പേച്ചോ ഉണ്ടോ ഒരു വാക്ക് അവരെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന നോക്ക് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ അങ്ങനെ വരും അതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ മതി അതല്ല ഒരു വന്തോഷം ഉണ്ടായിട്ടോ കാൽബിൽ ഇങ്ങനെ വെറുപ്പുണ്ടായിട്ടോ അല്ല നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഒന്ന് ഏറെ അവരങ്ങോട്ട് പറയും അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവമായിട്ടല്ല അത് അങ്ങനെ ഒരു സഹകരണ മനസ്ഥിതി കൂട്ടിയാൽ മതി ആയിഷ ആ കണക്കൊന്നും പേച്ചിട്ടില്ല കണക്കൊക്കെ കൃത്യ എല്ലാ മാസവും ഒന്ന് മുപ്പത് ഉണ്ടാകൂല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരുപത്തൊമ്പത് ഏഴ് ഒന്ന് പുതിയ മാസാണ് ഹബീബ് റസൂർഹി ഇതാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഈ വിഷയാണ് ആദ്യം ചോദിച്ച് പിന്നെ നബി നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ആയിഷ അള്ളാഹു താല എനിക്ക് തീരുമാനം പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങളൊരു വിഷയം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ഞാൻ എന്താ നബി അള്ളാഹ് അറിയിച്ചത് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് സുഖലോലുപതയോടെ ജീവിക്കണം നല്ല സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നോളൂ നിങ്ങളെ ഒരു കേടും വരുത്താതെ ദുന്യാവിലോ അഹിറത്തിലോ വിഷമൊന്നും വരുത്താതെ ഞാനങ്ങ് വിട്ടേ ചുതരാം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തവും അവന്റെ റസൂലിന്റെ പൊരുത്തവും പരലോകത്തെ ജീവിതവുമാണോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലെവലിലൊക്കെ ജീവിച്ചു പോകാം അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്കല്ലത് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നല്ല നിൽക്കങ്ങളെ വിട്ടുതരാം ഒരു കേടുമില്ല അതൊക്കെ ഈമാനികമായിട്ട് ഒരു കേടും വരുത്തുന്നില്ല സ്വച്ഛന്ദമായി വിട്ടുതരാം ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോ ആയിഷ ബി വറലി അള്ളാഹുനെ പറഞ്ഞു വേറൊന്നും വേണ്ട നബിയെ തന്നെ മതി ഈ സൗകര്യങ്ങൾ തന്നെ മതി ഈ സംവിധാനങ്ങൾ തന്നെ മതി അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടും എത്ര സമ്പത്ത് കിട്ടിയിട്ടും ആ ആയിഷ ബി വറലി അള്ളാഹുനെ താമസിച്ച ആ ഒരു വീട് പുതുക്കി പണിയാൻ പോലും ആയിഷ ബി വറലി അള്ളാഹുനെ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല എത്രയാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഒരു വിശകലനം നോക്കി നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റേജിന്റെ അത്രയും കൂടി വലുപ്പല്ല അത്രയും ചെറിയ കുടില്ലാണ് നബിസങ്ങൾക്ക് ശേഷം നീണ്ട നാൽപ്പതോളം കൊല്ലം ആയിഷ് റലി അള്ളാഹുനെ കഴിഞ്ഞത് ഒരു പൈസ കിട്ടായിട്ടാന്ന് കരുതരുത് കേട്ടോ ആയിഷ ബി റലി അള്ളാഹുനെ ഒരു ദിവസം സ്വതക്ക കൊടുത്തതിന്റെ കണക്ക് തന്നെ ഹദീത്തിൽ പറയുന്നത് രണ്ട് സഞ്ചിയിലായി ഒരു സഹാബി ആയിഷ ബീവിക്ക് ദീർഘം കൊണ്ടുവന്നു കൊടുത്തു അത് എണ്ണി നോക്കുമ്പോ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം ദീർഘമുണ്ട് രാവിലെ ഇരുന്ന് വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോത്തിന് സ്വതക്ക കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പൈസ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാന്ന് കരുതരുത് പിന്നെ വിധങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ റലീത്തു ബില്ലാഹി റബ്ബാൻ ആ രിലയിൽ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയതാ അള്ളാഹു അവരെ വറക്കത്തോണ്ട് നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ അതുകൊണ്ട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നല്ല സ്വഭാവത്തോടെ നല്ല സമ്പർക്കത്തോടെ നമ്മൾ കഴിയണം ഭാര്യയും ഭർത്താക്കന്മാരും വിവാദത്തിൽ സജീവമാകണം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ഇടപഴകണം അവരുടെ നന്മക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു ഭാഗത്തു നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വീകരിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോടും ഭാര്യ ഭർത്താവിനോടും അഭിപ്രായങ്ങൾ ചോദിക്കണം ചോദിച്ചിട്ട് അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം അവർ നന്നാകാൻ എപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മളെ നാവിൽ നിന്ന് വന്ന ശാപത്തിന്റെ വാക്കുകളുടെ ദുരന്തമായി ദുരിതമായി നമ്മളെ മക്കളുടെ ഗതികേട് നമ്മൾ കാണേണ്ട അവസ്ഥ വരരുത് എത്ര അവർ കുറ്റക്കേട് കാണിച്ചാൽ അതിനേറ്റവും വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം എത്ര വലിയ കുരുത്തക്കേടാണ് ആ മക്കൾ കാണിച്ചത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഹബായ കുട്ടിയെയല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുഹിബായ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കുട്ടിയല്ലേ ബാപ്പയിൽ നിന്ന് അടർത്തിക്കൊണ്ടുപോയത് എത്ര കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പിന്നെ ആ മോനെ കാണാനായത് പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും ആ മക്കളെ ശാപത്തിന്റെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല അവർ നന്നാകാൻ വേണ്ടി ഇതായിരുന്നു ആ പത്ത് മക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി കണ്ടിട്ടാണ് യാക്കൂബ് നബി അലഹി സ്വലാം വഫാത്തായി പോയത് അതുകൊണ്ട് ആ മാർഗം സ്വീകരിക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പൊട്ടിത്തറി കാണുമ്പോഴേക്ക് കുരുത്തം കെട്ടോനെ നല്ല വിളിക്കണ്ട് നല്ലോനേ എന്നാ വിളിക്കണ്ട് അല്ല അന
ദുന്യാവിന്റെയും ആഹൃത്തിന്റെയും കാര്യത്തിൽ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം അങ്ങനെ സതുപദേശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് മനസ്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലേക്ക് സ്നേഹങ്ങൾ കൈമാറി അതന്നെ അത് പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവർത്തികളിലൂടെയും കണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ആത്മാർത്ഥമാണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അവരങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനാണ് തിരിയുന്ന രീതിയിലല്ല ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹിതുമതുകളും മനപ്പൊരുത്തത്തോടെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക അപ്പോൾ രണ്ടുപേർക്കും ഇടയിലുള്ള സ്നേഹം ആ പൊരുത്തം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും അള്ളാഹു നമ്മുടെ ജീവിതം സന്തോഷകരാക്കി തിരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പറഞ്ഞതല്ല ചുരുങ്ങിയ വശങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ല രൂപത്തിൽ പരിഗണിക്കണം നല്ല ഇണകൾ ചേർത്തുകൊണ്ട് നല്ല കുടുംബങ്ങളും നല്ല സമുദായങ്ങളും വർദ്ധിക്കണം സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകൾ ധാരാളം വർദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു തല നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കളിലും പേരമക്കളിലും എല്ലാവിധ സ്വലാഹിയത്തും നൽകുമാറാകട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനതൊന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ വായിച്ച് ദ്വായിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ നിങ്ങളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ആരും എണീറ്റ് പോകാത്ത ഇരുത്തം കണ്ട ഞാൻ പിന്നെയും വയത് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ നാളത്തെ വയതൊക്കെ മുടങ്ങാൻ ഒരു കാരണമാകും ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടുന്ന് പോയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയാൽ രാവിലെ നീച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നല്ല സുഖമാണല്ലോ അള്ളാഹു നമ്മുടെ യാത്രയിലും നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അള്ളാഹു റഹ്മത്തും ബർക്കത്തും എഴുതി തരട്ടെ ഒരു ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് വാഹനം ഓടിക്കാമോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ അതിന് ഒറ്റ ജവാബ് പറയാം സ്വഹാഭിമാരായ വനിതകൾ വാഹനം ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനി നാളെ അത് ക്ലിപ്പാക്കി വിടുമ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും വൈക്കൂട്ട് രൂപപ്പെടരുത് ശരിക്ക് എല്ലാവരും ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ക്ലിപ്പുകളാക്കി വെക്കൊന്നുമില്ല ഞാൻ ശരിക്കും മറുപടി ശ്രദ്ധിക്കും ഒട്ടകത്തിന്റെ പുറത്ത് ഒറ്റക്ക് സഞ്ചരിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഉമ്മു സൽമർ അലി അള്ളാഹന് പോയത് പക്ഷെ അത് മറവുള്ള വാഹനമാണ് ശരിക്കും എല്ലാവരും മനസ്സിലാവും മറവുള്ള വാഹനമാണ് രണ്ട് ഭാഗത്തും മറവുണ്ട് ബാക്കിലും മറവുണ്ട് ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഈ ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ ഓടിക്കുമ്പോ ഒരുപാട് കാറ്റ് കൊണ്ടിട്ടും സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടും പല രൂപത്തിലുമായിട്ട് പല ഭാഗങ്ങൾ വെളിവാകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് വെളിവാകാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല മറവോട് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ തകരാറൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ശരീരത്തിന്റെ തുടിപ്പുകളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് കാണിക്കും രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും ധരിക്കാൻ പാടില്ല ശരീരത്തിന്റെ കൈയും മറക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നും വെളിവാകാൻ പാടില്ല അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ള ഏതെങ്കിലും പുരുഷന്മാരുടെ സ്വഭാവ രീതികളും ശൈലികളും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല ഉപാധികളോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ ആ വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിന് തകരാറില്ല ഇത് കൈ ഏകദേശം പിടത്തും കാണുന്നുണ്ട് മാറു ഏകദേശം തെറ്റും കാണുന്നുണ്ട് തലയിലാണെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു 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 കയർ പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സാധനം ചീറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോ തോൾക്കും ചിലപ്പോ തലേക്കും ചിലപ്പോ തോൾക്കും തലേക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്താണ് പിന്നെ അത് കുടുങ്ങിയിട്ട് വണ്ടി മറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കാലിന്റെ ഭാഗവും വെളിവാകുന്നുണ്ട് നല്ലോണം കാറ്റെട്ടുമ്പോ കാലിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗം വരെ വെളിവാകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇടങ്ങേറായ രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ അത് തീർത്തും തെറ്റാണ് ഹറാമാണ് ഒരു നിലക്കും ഹലാലല്ല നല്ല മറവോട് കൂടെയാണെങ്കിൽ ഈ വാഹനവും കാറും ഒക്കെ ഓടിക്കാം നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് നിരുപാധികം ഒന്നും ഹലാലല്ല പുരുഷൻ ഒരു അതേ സമയത്ത് കുപ്പായം നിടാതെ ഒരു തുണി മാത്രം എടുത്തിട്ട് പുരുഷൻ ഓടിച്ചു പുരുഷന്റെ അവർത്തൊക്കെ പുരുഷൻ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് തകരാറൊന്നുമില്ല പുരുഷൻ നിർബന്ധമായി മറക്കേണ്ട അവർത്തൊക്കെ പുരുഷൻ മറിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു തകരാറുള്ളൂ സ്ത്രീയും ആ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിക്കണം ഒട്ടകപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയാണോ മഹതിമാര് പോയത് ഏതെല്ലാം ഹിജാബോടെ ഏതെല്ലാം മറവോടെയാണോ ആ മറവുകളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ തകരാറൊന്നുമില്ല നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടാണെങ്കിൽ നിരുപാധികം അത് ഹലാലാണെന്ന് ഞാനും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ആ ഒരു മസലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കേട്ടിട്ടില്ല പിന്നൊരു വിഷയം ഇപ്പോഴുള്ള എനിക്കത് ശരിക്കും മനസ്സിലായില്ല ഇപ്പോഴുള്ള മാറ് മറക്കാതെ ഷാൾ കുത്തുന്ന രീതിയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുത്തുന്നതാ ഏഹ് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അതാണോ അതായത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നോണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞേ ഷാൾ ഏഹ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഷാൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ചുറ്റുന്നോണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മാറിട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മറക്കേണ്ട ഒരു
അപ്പൊ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മടക്കിയിടുന്ന സ്വഭാവം അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വസ്ത്രം നേർക്ക് നേരെ തട്ടം നീളമുള്ളത് ധരിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്വഹാബി സ്വഹാബി വനിതകൾ അൻസാരി പെണ്ണുങ്ങൾ മറ്റു സ്വഹാബി വനിതകളിൽ നിന്ന് നീളമുള്ള തട്ടം വായ്പ വാങ്ങിയിട്ടാണ് പുറത്തേക്ക് പോകാറുള്ളത് എന്ന ഹദീസിലുണ്ട് എത്രമാത്രം വലിയ സൂക്ഷ്മതയാണത് കാരണം അവരെ തട്ടം ചെറുതായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഭാഗങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിടാൻ പറ്റിയ തട്ടല്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തിയിടണമെന്ന നിർദ്ദേശം ഖുർആാനിലൂടെ വന്നപ്പോ പിന്നെ നീളമുള്ള തട്ടം മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് വായ്പ വാങ്ങുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ചുറ്റിക്കൂട്ടുമ്പോ അങ്ങനെ രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് രണ്ടും ശ്രദ്ധിക്കാൻ നല്ലതാ ചുരുട്ടിക്കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു കെട്ട് കെട്ടാതെ അതിൽ ഇനി പുതിയൊരു മോഡലോ സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും താഴ്ത്തിയിടലാണ് ഭംഗിയും അതാണ് ഖുർആാനിലൂടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദുവാ ചെയ്യുകയാണ് എല്ലാരും നെണീറ്റ് നിന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് വരി മധു സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാക്കും പെങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ മകളുടെ സുഖപ്രസവത്തിനും മക്കൾ സ്വലിഹാകാനും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ ഒരു സഹോദരൻ ആയിരം രൂപ സംഭാവന ഇത് പ്രത്യേകം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ആ ഉമ്മാന്റെയും പെങ്ങളുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല ഈ സ്വതക്കയുടെ സ്വഭാവ എത്തിച്ചൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ സഹോദരിക്ക് അള്ളാഹു താല സുഖപ്രസവം നൽകുമാറാകട്ടെ സന്തോഷമുള്ള പുറത്തൈനായ സന്താനങ്ങൾ അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാസ്വലാത്തു വസ്സലാമു ബാലിബാലസ്വലാസലാമ ൈക്കയാഹാബിബല്ലാതി അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാബിബല്ലാബി തുദുറാമി നസറായി ലത്തറ സാനിയമ്മ സാലി സംബൽ സാനിയൽ അം സാലി സാൽ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക്കയാസൂലോ അസ്വലാത്തു വസ്സലാമു മുഹമ്മദ് അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അള്ളാ ഞങ്ങൾ ഈ ഒത്തുകൂടിയത് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനെ ഈ നേരം ഇത്രയും ഇവിടെ ചെലവഴിച്ചത് നിന്റെ ദീനിന്റെ ഹിതുമത്തായി കബൂലാക്കി തരണേ അള്ളാ 
എന്തെങ്കിലും മാനസികമായോ മറ്റോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് അബദ്ധങ്ങൾ സംഭവിച്ചെങ്കിൽ നിന്റെ മഹ്ലായ ഫല്ലിൽ കൊണ്ട് നീ അഫുവാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാര് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കുടുംബക്കാരെല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിച്ച ഉസ്താദുമാര് സാദാത്തുക്കൾ ഉലമാക്കൾ ഉമറാക്കൾ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാർ എല്ലാവർക്കും മാഫിയത്തുള്ള ഹിമ്മത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരിലും ഞങ്ങളോട് ദുവാ കൊണ്ടറിയിച്ചവരിലുമുള്ള രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫയാക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ വ്യത്യസ്ത രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അള്ളാഹ് സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് കുടുംബത്തിൽ ധാരാളം വിഷമങ്ങളുള്ള ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അള്ളാഹ് നല്ല ഇൽഫത്തും റഹ്മത്തും റാഹത്തും അബദ്ധത്തും നീറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ കുടുംബിനികൾ ഞങ്ങളെ സഹോദരിമാര് ഞങ്ങളെ കുടുംബക്കാര് ഭാര്യമാര് സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ചേർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് ശിഷ്യന്മാര് സഹപാഠികൾ ഉസ്താദുമാര് സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ പെടുത്തി തരണേ അള്ളാഹ് നീ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ആലിമീങ്ങളിലും മുത്താലിമീങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പരിശ്രമിച്ചവർ ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി തന്ന ഇതിന് സ്ഥലം വിട്ടു തന്ന മാന്യ സഹോദരൻ അടക്കം എല്ലാവർക്കും പറക്കാ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കാൻ ദീനിന് ചെയ്യുന്ന ഹിതുമത്തുകൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കബൂലാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സ്പോൺസർ ചെയ്ത അൽ ഇഷറാത്തുൽ ജമീല ഓട്ടോ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ഷോപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ബിസിനസ്സിൽ നീ ഹൈർ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ മക്കുസൂദുകളും നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച ഞങ്ങളെ ദർസുകളെ സഹായിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഇന്ന് ജുമാക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്ത ഒമാനിലെ മനാഫ് ഹാജി വലിയ ഒരു സംഭാവന മുത്താലിമീങ്ങളെ ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊടുത്തയച്ചു അള്ളാഹുവെ അവരുടെ ബിസിനസ്സിൽ നീ വറക്കത്ത് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ പ്രവാസി ലോകത്തും ഈ പ്രദേശത്തും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഞങ്ങളെ നാടുകളിലും ഉണ്ട് അള്ളാഹുവെ അവർക്ക് നീ വറക്കത്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വലിയ ഹൈർ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് ദാഇമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ വിഷമങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ച് കടങ്ങളും വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹൈറുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സമൃദ്ധി ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ നല്ല ആഫിയത്തുള്ള കാലത്ത് തന്നെ മക്ബൂലും മബ്രൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉമ്രകൾക്ക് തൂഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജ് ചെയ്തവരുടെ ഹജ്ജും ഉമ്ര നിർവഹിച്ചവരുടെ ഉമ്രയും സിയാറത്ത് ചെയ്തവരുടെ സിയാറത്തും നീ മക്ബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ആ ധരവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സുല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹലറത്തിലെത്തി സിയാറത്തിന് നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ അവിടുത്തെ ഇത്തിബാഴും മഹബത്തും ഞങ്ങൾക്ക് നീ അധികരിപ്പിക്കണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ അവസാനം നീ ഹൈറായ നേരത്ത് നീ ഞങ്ങൾക്ക് കലാക്കിയത് നല്ല നേരത്ത് നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നതിനിടക്ക് ഏറ്റവും നല്ല കലിമല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലോ ഹൈറായ നിലക്ക് ചൊല്ലി ഞങ്ങളെ നേതാവ് ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മന്ദസ്മിതമായ സുന്ദര പൂമുഖം ഒരു നോക്ക് കണ്ടുവിരിയാൻ തൂഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ ആ രംഗത്ത് ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ വഷളാക്കല്ലേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ കൈവടിയല്ലേ അള്ളാഹ് سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزيز